स्वागत है आपका जंगल स्काउट के फुल ट्यूटोरियल और रिव्यू में इस वीडियो में हम जंगल स्काउट और उससे रिलेटेड सारे टूल्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे जो कि Amazon FBA के लिए एक सॉफ्टवेयर है अगर आपको जंगल स्काउट के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं मैंने वहां पर टाइम स्टैम्प दे रखी है या फिर आप हमारे साथ पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जंगल स्काउट के लिए स्पेशल डिस्काउंट और जंगल स्काउट से रिलेटेड मेरी दूसरी वीडियो की प्ले भी आपको मिल जाएगी आज जंगल स्काउट से हमारे साथ एडवर्ड हैं, जो कि इस ट्यूटोरियल में हमारी सहायता करेंगे ये वीडियो काफी डिटेल्ड और लंबा होने वाला है एड आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई हाय मेरा नाम एडवर्ड है लेकिन ज्यादातर लोग मुझे एड ही कहते हैं मैं जंगल स्काउट के साथ पिछले ढाई साल से हूँ लेकिन मैं इस टूल को दो से इस्तेमाल कर रहा हूँ और यकीन मानिए इतने समय में यह बहुत विकसित हुआ है मैं पिछले तीन साल से ऑनलाइन सेलिंग कर रहा हूँ जिसमें से ज्यादातर शॉपीफाई या अमेजन पर ही करता हूँ जंगल स्काउट में मैं प्रिंसिपल इंटरनल ट्रेनर हूं तो अगर आप कभी जंगल स्काउट का हिस्सा बनते हैं तो आप मुझे प्लेलिस्ट की बहुत सारी वीडियोस में देख पाएंगे पर हां मैं जंगल स्काउट का एक्सपर्ट हूं वोवा ने मुझे कहा है कि मैं आपको जंगल स्काउट का एक टूर दूं। हम सारे टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप जंगल स्काउट की मेंबरशिप का पूरा पूरा लाभ ले पाए ऑसम शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हाँ मैं भी जंगल स्काउट 2016 से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने ऑनलाइन सेलिंग की शुरुआत जंगल स्काउट से ही की थी और ये काफी जबरदस्त है तो चलिए इसे और अच्छे से जानते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की आप अपनी पसंद से वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं <laughs> आपको कौन ही डिसलाइक करेगा मैंने स्क्रीन शेयर किया है क्या आपको दिख रहा है वो वा? हाँ बिल्कुल हम अभी जंगल स्काउट में है जब आप जंगल स्काउट में लॉगिन करेंगे तो आपको होम पेज दिखेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ विजिट्स देख पाएंगे जो कि आपके अकाउंट का ओवरव्यू देते हैं कि आपका बिजनेस कैसा जा रहा है अगर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट जंगल स्काउट अकाउंट से कनेक्टेड है अगर आपको जंगल स्काउट के पूरे टूल्स का लाभ लेना है तो ये स्टेप बहुत जरूरी है और आपका डेटा जंगल स्काउट के साथ बिल्कुल सेफ है हमारे पास किसी भी इम्प्लॉय का इसका एक्सेस नहीं है तो आप क्या सेल कर रहे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं ये बस आपको आपके बिजनेस की बेहतर इंसाइट्स और रिपोर्ट्स बताता है जो कि अमेजन से ही संभव नहीं है क्योंकि अमेजन के रिपोर्ट्स उतने क्लियर नहीं होते हमने इस पर बहुत काम किया है ताकि रिपोर्ट्स पढ़ने में बहुत आसानी हो और ये ज्यादा डिटेल में हो पर यह सब जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा इन सब अकाउंट्स को ज्वाइन कैसे किया जाए स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक छोटा सा अकाउंट एवतार और ये कंट्रीज वो मार्केट प्लेसेस हैं जो अभी अमेजन पर अवेलेबल हैं। अगर आपकी कंट्री यहाँ लिस्टेड नहीं है तो आप अपनी क्लोजेस्ट या फेमिलियर कंट्री को चूज कर सकते हैं एज अ मार्केट प्लेस आप अपनी नॉन मार्केट प्लेस से बिजनेस शुरू कर सकते हैं और फिर बाद में उसे और कंट्रीज में एक्सपेंड कर सकते हैं मैंने सेटिंग्स बटन पर क्लिक किया है जो कि मुझे यहाँ ले आएगा और फिर यहाँ से हम अमेजन सेटिंग्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे जो कि इन दोनों अकाउंट्स को ज्वाइन कर देगा ये अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट में लॉगिन करने जितना ही आसान है इसके पूरा होते ही आपको पता चल जाएगा हमारे डेमो अकाउंट में मेरा नॉर्थ अमेरिकन अमेजन अकाउंट ज्वाइंट है लेकिन यूरोपियन अकाउंट अभी रिफ्रेश ना होने के कारण डिसेबल दिखा रहा है अगर आप नहीं चाहते तो आपको बता दूं कि आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो आप अमेजन अकाउंट की एक सब्सक्रिप्शन से ही कैनेडा और मैक्सिको में भी सेल कर सकते हैं और अगर आप यूरोप में है तो उसका मतलब है कि आप सारी यूरोपियन मार्केट का एक्सेस आपको मिल जाएगा वो भी सिर्फ एक ही लॉगिन से आम तौर पर जब मैं ये डेमो करता हूं तो ये ध्यान में रखकर करता हूं कि ये एक नया सैलरी इसे कैसे करेगा जिससे ये समझना और भी आसान हो जाता है अमेजन सेलिंग में सबसे पहला काम होता है सेलिंग के लिए एक प्रोडक्ट ढूंढना और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं चलिए हम प्रोडक्ट डेटाबेस से शुरू करते हैं पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जंगल स्काउट आपको अलग अलग प्लान ऑफर करता है मैं प्रोफेशनल प्लान यूज करता हूं क्योंकि ये मुझे अनलिमिटेड एक्सेस देता है हमारे पास बेसिक प्लान भी है लेकिन उसमें काफी लिमिटेशन है लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आमतौर पर बिगनर्स को स्वीट प्लान लेने को कहता हूँ क्योंकि यह आपको अनलिमिटेड सर्चिस करने देता है क्योंकि रिसर्च करना एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है तो हमारा डेटा बेस के डेटा जैसा ही है आप अमेजन सर्च नहीं कर रहे आप जंगल स्काउट के डेटाबेस में ही सर्च करेंगे हम इसे 2015 से बना रहे हैं इसीलिए हमारे पास अमेजन मार्केट प्लेसेस के लिए डेटाबेस में लाखों प्रोडक्ट्स हैं 
और ये आपको काफ़ी डिटेल जानकारी देता है जैसे कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है एवरेज सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट पर कितना कंपटीशन है तो आप ये अलग अलग पैरामीटर सेट कर सकते हैं जैसे कि स्क्रीन के राइट में दिख रहा है तो मैं इसे यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दूंगा क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ पर हाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी सबसे ज़्यादा फेमिलियर मार्केट प्लेस से ही इसे शुरू करें आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं या फिर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं पर मैं सिर्फ एक कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो मैं अभी पेशियो लॉन एंड गार्डन चूज कर रहा हूं और स्क्रीन के राइट से हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट्स पर स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट्स काफ़ी इकोनॉमिकल साबित होते हैं स्टोरेज के मामले में ये अमेजन वेयर हाउस या किसी भी थर्ड पार्टी को शिपिंग करने में आसान रहते हैं ओवर साइज कैटेगरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है अपने साइज और डायमेंशन को लेकर इसीलिए मैं बिगिनर्स को रेकमेंड करता हूं ओवर साइज कैटेगरी से दूर रहने को लेकिन मैं अभी दोनों कैटेगरीज को खाली छोड़ रहा हूं ताकि और बेहतर रिजल्ट्स मिल सके यहां आप ये भी देख पाएंगे कि अमेजन खुद क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है क्योंकि अमेजन सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है ये प्राइवेट लेबल ब्रांड नेम्स के अंडर हजारों प्रोडक्ट सेल करता है कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है वो अमेजन का ही प्रोडक्ट है इसीलिए मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि अमेजन को कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेहतर लग रहे हैं कुछ लोगों को लगता है कि वो अमेजन से कम्पीट नहीं कर सकते उनके डेटा की वजह से लेकिन मैंने नोटिस किया है कि उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं होती और कभी कभी क्वालिटी भी जो कि एक एंटरप्रन्योर के लिए बहुत अच्छा मौका है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाकर अमेजन को आउटसेल करने का और एफ बी ये अमेजन सेलर्स के फुलफिलमेंट मैथड्स हैं फुलफिल्ड बाय अमेजन में आप अपनी इन्वेंटरी अमेजन वेयर हाउस में भेज सकते हैं क्योंकि वो कस्टमर की शिपिंग वगैरह सब संभाल लेते हैं अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट रिटर्न भी करना है तो वो सब भी अमेजन संभाल लेता है ताकि आपका फोकस सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने पर हो वहीं एफ है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट इसमें मैं अपने प्रोडक्ट्स अपने ही गैरेज में रिसीव करूँगा यहाँ टेक्सस में जहाँ मैं उन्हें फ्री में स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने ही घर में स्टोर कर रहा हूँ फिर वहाँ से यू स्टोर या पोस्ट ऑफिस के थ्रू कस्टमर्स को ऑर्डर भेज सकते हैं या फिर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी को भी हायर कर सकते हैं ये सब करने के लिए मैं शुरू में फिल्टर्स को ब्लैंक ही रखता हूं ताकि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें अगर आप लोग कुछ सजेशंस ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप प्रिसेट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे प्रोडक्ट्स विद हाई डिमांड या लो कम्पटिशन या कुछ ऐसा जो एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सके हमारे पास चूज़ करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं मैं वोवा से पूछना चाहूँगा क्योंकि वो प्रोडक्ट रिसर्च में मुझसे भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं वोवा आपका क्या कहना है आप क्या सजेस्ट करेंगे इन फिल्टर्स को लेकर ये बहुत ही अच्छा सवाल है मैं जंगल स्काउट के साथ जो पहला प्रोडक्ट चुना था वो किचन सीजर्स था हालांकि उस समय किचन सीजर्स का प्राइस दस से पंद्रह डॉलर के बीच था पर कुछ साल इसे सेल करने के बाद मैंने पाया कि लो प्राइस प्रोडक्ट्स को सेल करना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में कम पैसा लगता है इसीलिए कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है सरल भाषा में कहूं तो प्रोडक्ट्स का मिनिमम प्राइस जितना ज़्यादा होगा उसका कंपटीशन उतना ही कम होगा क्योंकि उस प्रोडक्ट को सोर्स करना उतना ही महंगा होगा जैसे मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं और वो अमेजन को शिप कर दिया गया है और इसकी लैंडिंग कॉस्ट तकरीबन एक डॉलर है पर इसका सेल प्राइस पंद्रह डॉलर से लेकर बीस डॉलर तक जा सकता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से बीस से पच्चीस के बीच में मिनिमम प्राइस होना चाहिए ये डिसाइड कर पाना काफी कठिन है मैं 20 डॉलर के ऊपर रखना चाहूंगा आपका क्या कहना है आई टोटली एग्री क्योंकि सेलिंग के अलावा और बहुत कॉस्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना हम भूल जाते हैं जैसे शॉपिंग स्टोरेज और बहुत सारी चीजें जो कॉस्ट को बढ़ा देती हैं इसीलिए हम जंगल स्काउट में रेकमेंड करते हैं कि आप कम से कम बीस से पच्चीस डॉलर या यूरो के प्रोडक्ट देखें या किसी और करेंसी में उसका इक्विवेलेंट मैं अभी के लिए पचास डॉलर को मिनिमम भर रहा हूँ देखते हैं क्या होता है और अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि हो सकता है आप पहले से ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तो आप बाकी ऑप्शंस भी फिल कर सकते हैं जैसे कि अमेजन की सारी फीस वगैरह काउंट करके आप नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट फिल कर सकते हैं आप मिनिमम या मैक्सिमम बेस्ट सेलर रैंक्स फिल कर सकते हैं अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स के डायमेंशन और वेट पता है तो आप उन्हें भी भर सकते हैं मैं बताना चाहूँगा कि बिगिनर्स को ये सब चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पर हाँ कुछ चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि नंबर ऑफ़ सेल्स इन लास्ट थर्टी डेज़ 
और मेरा ये मानना है कि ये कम से कम 300 यूनिट पर मंथ तो होना ही चाहिए मतलब दिन के 10 सेल्स जो कि बिगिनर को एम करने के लिए एक बहुत ही सही गोल है मैं इसे 290 या 270 भी रख सकता था अगर मेरे प्रोडक्ट का नीच इतना इंटरेस्टिंग होता और अभी के लिए मैं इसका मिनिमम स्कोर 400 रख रहा हूँ जो कि मेरे प्रोडक्ट की हाई डिमांड भी दिखाएगा अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना कम्पटिटिव है उसके लिए हमारे प्रोडक्ट पर कितने ज़्यादा रिव्यूज आएंगे वो उतना मैटर करता है जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है स्टार रेटिंग टेक्स फोटो या वीडियो एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्योंकि यहाँ जंगल स्काउट पर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए स्कोर असाइन करते हैं तो जब भी हमारे डेटाबेस में लिस्टिंग आती है तो हम उसे एक से दस के बीच स्कोर करते हैं जहाँ दस बेस्ट स्कोर है हम स्कोर कैलकुलेट करने के लिए एक अल्गोरिदम यूज करते हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स पर स्कोर देता है जैसे कि बुलेट पॉइंट्स टाइटल डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और अपलोड ऑफ सर्टेन फोटोज एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि आपकी लिस्टिंग क्वालिटी अच्छी है या बुरी मैं यहाँ मैक्सिमम स्कोर पाँच या छः डाल सकता हूँ जिससे मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं क्योंकि जो लोग उन प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं हो सकता है उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी ना हो और आप अपनी लिस्टिंग इम्प्रूव करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं पर मैं अभी इसे खाली ही रहने दूंगा लेकिन अगर आपको इसे फिल करना है तो आप डेट्स चूज कर सकते हैं जब वो प्रोडक्ट पहले अमेजन पर लिस्ट हुआ है आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट हों या फिर आप नेगेटिव की को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और आप टॉप ब्रांड्स को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं जो अमेजन के सिस्टम पर अन अवेलेबल हैं अब हम सर्च बटन दबाएंगे ये थोड़ा वक्त लेता है क्योंकि हमारे डेटा में लाखों प्रोडक्ट्स हैं पर अब आप देख सकते हैं ये टेबल जनरेट हो गया है वो वाह क्या आप कुछ कहना चाहेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें सारे पेशियो कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स दिखा रहा है और ये सब हाईएस्ट टू लोएस्ट रेवेन्यू के हिसाब से अरेंज है पर मैं श्योर नहीं हूँ कि अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट चूज किया जाए आप देख सकते हैं कि ये इन्फ्लेटेबल क्रिसमस डेकोरेशन है जो कि फिफ्टी डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं फोर यूनिट्स पर मंथ सेल करके और ये होज कपलिंग पैक ये 2000 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहे हैं जो कि वन लैख फोर्टी थाउजेंड डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मुझे लग रहा है ये ब्रांड्स काफी वेल स्टैब्लिश हैं। जैसे कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है क्योंकि ये हॉलिडे डेकोरेशन है तो एक बिगिनर होने की वजह से मैं सीजनल प्रोडक्ट्स को अवॉइड ही करना पसंद करूंगा बजाय इसके मैं ऐसा प्रोडक्ट चूज करूंगा जिसकी डिमांड पूरा साल रहती हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के लिए बेहतर है इस टेबल में यहाँ ब्लैक कलर में सेलिंग प्राइस है और उसके नीचे दो क्लिकेबल ऑरेंज नंबर्स हैं इनमें से राइट right वाला फीस ब्रेकडाउन है ये एफ बी सेलर यूज करता है ये वो फीस है जो सेलर अमेजन वेयरहाउस को पे कर रहा है कस्टमर को शिप करने के लिए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट है रेफरल फीस की बात करें तो फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्ट आपने शिप किया है या अमेजन ने क्योंकि अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है और उनके प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जो हमें फ़ायदा हो रहा है उसी के लिए हम अमेजन को एक तरह का कमीशन देते हैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए ये सेलिंग प्राइस का ही छोटा सा परसेंटेज रहता है जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ भी बदल सकता है ये बहुत ज़रूरी स्टेप है और ये आपको हर सेल की हुई आइटम के लिए अलग से पे करना होता है साथ ही और रेंडम कोर्स जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसा हम देख सकते हैं ये सैलर 23.53 थ्री डॉलर्स पे कर रहा है वो भी सिर्फ अमेजन फीस हमें ये भी नोट करना है कि अगर वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं तो उनके और भी सेलिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि एक्सपेंसेस को और बढ़ा सकते हैं जैसे कि वेब होस्टिंग ईमेल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट या एडवर्टाइजमेंट हमारे पास इस डेटा का एक्सेस नहीं है पर फीस डिसाइड करने के लिए ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं अब बात करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर की क्योंकि ये फीस इंक्लूड करता है लेकिन ये मुझे सेलिंग प्राइस के साथ एक्सपेरिमेंट भी करने देता है और अगर हम थोड़ी रिसर्च करें कि सोर्सिंग का प्राइस कितना आएगा तो हम वो भी यहाँ डाल सकते हैं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि 10 फीट लंबी क्रिसमस डेकोरेशन को खरीदने में कितना खर्चा आएगा पर इसका सेलिंग प्राइस एक सौ का है तो अगर मैं गैस करूँ तो शायद ये पंद्रह डॉलर पर पीस में पड़ जाएगा अगर ऐसा होता है और मुझे इस प्राइस पर यह प्रोडक्ट मिल जाता है और मैं इसे अमेजन पर 109 डॉलर में बेचता हूं तो सब फीस पे करने के बाद भी मुझे 71 डॉलर्स का प्रॉफिट होगा मैं बस गेस्ट नंबर्स डाल रहा हूं तो आप अपना काम शुरू करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं मुझे ये टूल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक आइडिया दे देता है अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं और उस प्रोडक्ट के वेरिय
या हम इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो हम प्लस साइन से इस एसिन को जंगल स्काउट प्रोडक्ट ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं अगला प्रोडक्ट टूल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक्सटेंशन जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा अमेजन प्रोडक्ट लिस्टिंग पर ले जाएगा रुकिए मैं दूसरा टैब खोल देता हूँ वो वह क्या आप मेरा टैब देख सकते हैं हाँ मुझे कैक्टस दिख रहा है कैक्टस मैग्नेट्स मैंने पहले ही अमेजन पर सर्च की थी कैक्टस मैग्नेट्स को लेकर मैं ये एक्सटेंशन बंद कर देता हूँ ये व्यू ब्लॉक कर रहा है तो जब आप अमेजन पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो ये सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं अगर आपने जंगल स्काउट को क्रोम या मोजिला के थ्रू इंस्टॉल किया है तो जब आप लॉग इन करेंगे आप देख पाएंगे कि हर लिस्टिंग के नीचे छोटे छोटे विजिट्स हैं जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको काफ़ी जानकारी देगा सेलर के बारे में जैसा हम देख सकते हैं ये मंथली 47 सेवन यूनिट सेल कर रहे हैं और इनका एवरेज थ्री सेल्स पर डे है जो कि थ्री फिफ्टी टू डॉलर्स का मंथली रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हम उनका नेट प्रॉफिट पर सेल और अमेजन फीस भी देख सकते हैं साथ ही ये छोटा सा ऑरेंज आइकन मुझे बताता है कि ये फुलफिल्ड बाय अमेजन यूज कर रहे हैं अगर ये ए आता है तो मतलब अमेजन इसे सेल कर रहा है और अगर ये वन सेलर मेंशन करता है इसका मतलब ये सारी लिस्टिंग सिर्फ एक इंसान ओन करता है कोई कंपटीशन ही नहीं है शायद ये इसीलिए क्योंकि ये सब प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं पर कभी कभी लोग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को लेकर भी रीसेल करते हैं जो ऑलरेडी अमेजन पर लिस्टेड हैं इसीलिए एक लिस्टिंग पर मल्टीपल सेलर्स हैं और इन सब का कंपटीशन है वो बाय बटन जो कि लो प्राइस या अच्छे रिव्यू से पाया जा सकता है तो अगर मैं यहाँ जंगल स्काउट एक्सटेंशन बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये पॉपअप खुल जाएगा और ये मुझे सारे प्रोडक्ट्स का एग्रीगेटेड डेटा दे देगा स्क्रीन के सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट्स का एवरेज डेटा दिया गया है जैसे कि फाइव एवरेज मंथली सेल्स हैं एवरेज सेलिंग प्राइस नाइन पॉइंट है यहाँ अपॉर्चुनिटी स्कोर का भी ऑप्शन है जो कि आपको एक आइडिया दे देता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पर मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ इस नंबर्स पर फोकस करना आपकी गलती होगी क्योंकि हमारी सर्च बहुत ब्रॉड है और आपको काफ़ी इरेलीवेंट प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं जैसे कि यहाँ सिक्सटीन और ट्वेंटी पीस वाले दोनों मैगनेट्स अवेलेबल हैं ये तो सेब को संतरे के साथ कंपेयर करने वाली बात है अगर मैं और स्पेसिफिकली सर्च करता तो काफ़ी चांसेस थे कि मुझे और प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते जो कि अपॉर्चुनिटी स्कोर में भी चेंजेस लाते इसीलिए आपका फोकस सिर्फ अपॉर्चुनिटी स्कोर पर ही नहीं होना चाहिए अपॉर्चुनिटी स्कोर तो आपकी प्रिसीजन के साथ चेंज होता रहेगा एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस डेटा की सी फाइल डाउनलोड करते हैं या स्क्रीन भी लेते हैं तो नंबर्स को छोड़कर बाकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ब्लर हो जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी के साथ इस डेटा पर डिस्कस करना चाहते हैं या किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो डेटा को एनालाइज कर पाएंगे बिना प्रोडक्ट आइडिया जाने ताकि आपका प्रोडक्ट आइडिया आपके साथ सुरक्षित रहे मुझे ये फीचर बहुत सही लगता है और आप एक्सटेंशन से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट ट्रैकर में डाल सकते हैं आप की रिसर्च टूल पर भी जा सकते हैं या जंगल स्काउट सप्लायर डेटा में ये टूल्स मैं आपको बाद में दिखाऊँगा पर ये एक्सटेंशन आपको सीधे डेटाबेस से रियल टाइम इन्फो देता है अगर बाद में आकर कभी मैं ये सर्च करता हूँ तो काफ़ी चांसेस हैं कि अमेजन के एल्गोरिदम ने कुछ प्रोडक्ट्स को मूव कर दिया हो और अगर मैं सर्च टर्म को थोड़ा सा भी चेंज करूँ तब भी मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आप नोटिस करेंगे कि एक्सटेंशन और डेटा के रिजल्ट थोड़े अलग हैं ये इसीलिए क्योंकि एक्सटेंशन में डेटा का ही रियल टाइम रिजल्ट हैं लेकिन वो रिफ्रेश थोड़ा लेट होता है जिसकी वजह से डिफ्रेंसिस देखने को मिलते हैं तो ये था आपका जंगल स्काउट का एक्सटेंशन टूल जो रिसर्च के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि आप अमेजन के डेटाबेस से ही सर्च कर रहे हैं कि कौन से नीच में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या प्रोडक्ट कंपटीशन कैसा है या इसे कितने लोग सेल कर रहे हैं पर सभी टूल्स में से एक्सटेंशन मेरा फेवरेट टूल है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है और फिर प्रोडक्ट डेटा जो कि आइडिया लेने के लिए बहुत सही है और यहीं से मैं अमेजन में भी सर्च कर सकता हूँ कंपेरिजन के लिए वो बा कुछ कहना चाहते हैं थैंक सेड मैं बस ये कहना चाहता था कि इस एक्सटेंशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं अगर आप इसके साथ सही में कुछ काम करना चाहते हैं तो डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मज़े की बात यह है कि आप इसे जंगल स्काउट के बेसिक प्लान के साथ भी यूज़ कर सकते हैं हालाँकि बेसिक प्लान में काफ़ी फीचर्स आपको नहीं मिलते पर एक बिगिनर के लिए सबसे ज़रूरी होता है रिसर्च करना और जिस मार्केट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसे अच्छे से समझना 
और ये सब बेसिक प्लान में आपको मिल जाता है साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप अलग अलग प्लान्स को कंपेयर कर सकें और जान सकें कि आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर रहेगा जैसे एक बिगिनर के लिए बेसिक प्लान या स्वीट प्लान सही है लेकिन जो प्रोफेशनल प्लान है वो बड़े सेलर्स के लिए बहुत सही है या फिर उन बिगिनर्स के लिए जो और डेटा एक्सेस करना चाहते हैं और आप जितना इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहें कर सकते हैं मुझे यह बहुत सही लगा पर मैं फिर से बताना चाहूँगा ये एक्सटेंशन आपको सभी जंगल स्काउट मेंबरशिप में मिल जाएगा इसका अलग से कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना पड़ेगा हाँ ये थोड़ा अलग टूल ज़रूर है क्योंकि आपको इसे अलग से ब्राउज़र में इंस्टॉल करना पड़ेगा लेकिन आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो अगला टूल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अपॉर्चुनिटी फाइंडर हमने जो पहले प्रोडक्ट डेटाबेस देखा ये उससे काफ़ी सिमिलर है मैं फिर से इसमें पेशियो एंड लॉन कैटेगरी चूज करूँगा राइट right साइड पर फिल्टर्स पहले से थोड़े चेंज हैं पर यहाँ मैं फिर से मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर मंथ में 400 एंटर करूँगा जैसा कि हमने पहले किया था इसके बाद हम मंथली सर्च वॉल्यूम फिल करेंगे जो प्रोडक्ट डेटाबेस में हमने देखा था वो अमेजन के इंडिविजुअल एसेंस पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए रिजल्ट देता है तो हम एक स्पेसिफिक सर्च से एक ब्रॉड सर्च में एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी फाइंडर थोड़ा अपोजिट है क्योंकि यह मुझे एक पूरा नीच दिखाता है जो कि सर्च टर्म से रिप्रेजेंट होता है और उस शॉर्ट टर्म में मैं बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी फाइंडर एक ब्रॉड सर्च लेकर फिर उसे स्पेसिफिक या नैरो करता जाता है प्रोडक्ट रिसर्च करने का कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है आप किसी भी तरह से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं तो मिनिमम सर्च वॉल्यूम को मैं 3000 पर मंथ कर देता हूं, एवरेज सेलिंग प्राइस 30 डॉलर्स और फिर सीजनेबिलिटी को मैं मीडियम ही रखूंगा। नीच कंपटीशन इसे मैं मीडियम रख देता हूं। सर्च दबाने के बाद जो टेबल आएगा वो उस टेबल से काफ़ी सिमिलर है जो हमने प्रोडक्ट डेटाबेस में देखा था इन फ्रेजिस के अलावा हेलोविन ब्लोअप्स एक पूरी सर्च टर्म है जो कि अलग अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करती है जैसे लाइफ साइज स्केलेटन अभी अक्टूबर चल रहा है हेलोवीन आने वाला है इसलिए ये बहुत सारी सर्चिज में हम देख सकते हैं अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो हमें एक हिस्ट्री चार्ट इसमें उस नीच की सारी हिस्ट्री हम देख सकते हैं जैसे कि 2020 में 261 यूनिट सेल हुई थी और पिछले साल अक्टूबर में 939 थर्टी नाइन यहाँ ऑटम में बड़ी बड़ी स्पाइक्स हैं जो कि गर्मियाँ आते ही गायब होती जा रही हैं और फिर उस सीजन के आते ही फिर से स्पाइक हो रही हैं इसीलिए ये काफ़ी सीजनल प्रोडक्ट है जो कि हम सीजनेबिलिटी टैब में भी देख सकते हैं अगर हम प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी सेम ही स्पाइक्स हैं थोड़ा सा होल्ड हुआ है लेकिन बाद में प्राइस ड्रॉप देखा जा सकता है मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूं अगर प्राइस के साथ साथ टाइम भी बढ़ रहा हो और फिर सर्च वॉल्यूम मतलब कितने लोगों ने सर्च किया है हेलोविन ब्लोअप्स के लिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी स्पाइक्स हैं जो कि सीजनेबिलिटी को रिप्रजेंट करता है अगर हम टॉप प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे तो वो हमें प्रोडक्ट डेटाबेस जैसी ही एक विंडो में ले जाएगा जहां से हम अमेजन पर टॉप सेलिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। मैं अपॉर्चुनिटी फाइंडर को तब यूज़ करता हूं जब मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि मैं क्या प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूं या फिर प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप देखता हूँ जिसमें से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सके फिर मैं वहाँ से एक नीच सेलेक्ट कर सकता हूँ पर कभी कभी रिजल्ट में यह प्रोडक्ट्स को बहुत मिक्सअप करके भी शो करता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो वो उससे रेलेवेंट एक और प्रोडक्ट भी खरीदना चाहते हैं लेकिन उसे कोई सेल नहीं कर रहा है तो वो नीच एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा हमें बस गैप्स को फिल करना होता है वो बा क्या प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कुछ कहना चाहेंगे मेरे हिसाब से रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंडर बहुत ही सही टूल है यह आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं दिखाता बल्कि आपको एक की दिखाता है और उस कीवर्ड के अंडर बहुत सारे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मान लीजिए मैं ग्रिल ब्रशेज सेल कर रहा हूं, जो कि सच में मेरा एक प्रोडक्ट है तो जब आप अमेजन पर ग्रिल ब्रश सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे ब्रिसल फ्री ग्रिल ब्रशेज या फिर वुडन हैंडल ग्रिल ब्रशेज और भी ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस तरह से आप एक की से पूरी मार्केट देख सकते हैं और फिर उसमें से चूज किया जा सकता है कि किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाए मैं कहूंगा कि ग्रिल ब्रश एक बहुत बड़ी टर्म है क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं ब्रिसल फ्री ग्रिल ब्रशेज सेल करता हूं तो वो उसका सब नीच होगा क्योंकि ये पूरी कैटेगरी पर फोकस ना करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्
तो ऐसे ही आपकी सर्च धीरे धीरे और नैरो होती जाती है और फिर कहीं और या फिर कहीं की और स्पेसिफिक होती जाती है तो अपॉर्चुनिटी फाइंडर के साथ हमें बस एक कीवर्ड ढूंढना है और फिर उसी को धीरे धीरे रिसर्च करके और स्पेसिफिक बनाते जाना है जैसे हमें दिखा कि ग्रिल ब्रशेज की डिमांड बहुत ज्यादा है पर हो सकता है कि लोगों को स्पेसिफिकली कोई ग्रिल ब्रश चाहिए जैसे वुडन या ब्रिशल फ्री शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लोग ग्रिल ब्रशेज सेल कर रहे हैं और मैं इनसे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा पर जब आप उसके सब नीच में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है लेकिन इसे सेल करने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं है चाहे आप प्रोडक्ट डेटा बेस यूज करें एक्सटेंशन या फिर अपॉर्चुनिटी फाइंडर आप कहीं से भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को जंगल स्काउट प्रोडक्ट ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं जो कि हमारा अगला टूल भी है हमारे पास इस फॉर्मेट के और भी टूल्स हैं तो आप पाएंगे कि वो हमारे दूसरे ट्रैकर से काफी सिमिलर है प्रोडक्ट रिसर्च करते समय एक ध्यान देने वाली बात है अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को टाइम टाइम पर ट्रैक करते रहना क्योंकि मान लीजिए कि हमें रिसर्च में आज एक प्रोडक्ट मिला जिसका कंपटीशन लो था और सेलिंग प्राइस भी अच्छा था और डिमांड भी हाई थी लेकिन हो सकता है वो उनका सिर्फ एक अच्छा दिन हो और आमतौर पर वो प्रोडक्ट इतना सही नहीं है या इतना अच्छा सेल नहीं करता या फिर उल्टा कि इस प्रोडक्ट से तो कोई फायदा नहीं पर शायद उस प्रोडक्ट का उस दिन का सेल रिकॉर्ड अच्छा ना हो और आपके हाथ से ये मौका चला जाए इसीलिए टाइम टू टाइम ट्रैकिंग जरूरी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे टैब्स क्रिएट किए हैं टॉप पर हम इन टैब्स को नाम दे सकते हैं और अपने हिसाब से इन्हें ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं मैं वॉशिबल पी पैड्स पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट जंगल स्काउट के जंगल क्रिएशन अकाउंट के अंडर एमेजन पर खुद को सेल करता है यहाँ हमारे पास 24 इंडिविजुअल वॉशेबल पी पैड्स हैं और ये बहुत जरूरी है कि वॉशेबल पी पैड्स लिखा हो ये पपीज को ट्रेन करने के लिए होते हैं हम स्पेसिफिकली वॉशेबल पी पैड सेल करते हैं ना कि डिस्पोजेबल तो जब मैं इस प्रोडक्ट ट्रैकर में प्रोडक्ट्स को ऐड करूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा कि सभी प्रोडक्ट्स एक दूसरे से सिमिलर हों ताकि हमें सबका रेलिवेंट डेटा मिले डेटा जैसे ही ये टेबल है अगर मैं यहाँ छोटा सा व्यू बटन दबाता हूँ तो ये मुझे एक हिस्ट्री चार्ट दिखाएगा जो बताएगा कि कितनी यूनिट सेल हुई हैं, सेल्स रैंक क्या है मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस सेलर की इन्वेंटरी कब चेंज हुई थी और और बाय बॉक्स हमें बताता है कि टाइम के साथ प्राइस कितना चेंज हुआ है ये सब डेटा आपको प्रोफेशनल प्लान के साथ मिलता है इसके साथ मुझे छह महीने का हिस्ट्री डेटा मिल जाता है जो की बेसिक प्लान में सिर्फ एक महीने का है और स्वीट प्लान में तीन महीने का और डेटा जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा होता है मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहता हूं कि सेलिंग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम एक महीने की प्रोडक्ट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है ताकि आपका डिसीजन पक्का हो जाए दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हर इंडिविजुअल लिस्टिंग के लिए हिस्ट्री चार्ट के अलावा एग्रीगेटेड इन्फो इस मामले में ये एक्सटेंशन से काफी सिमिलर है क्योंकि ये भी फर्स्ट पेज से रिजल्ट लेकर आपको एक एवरेज देता है जैसे एवरेज डेली सेल्स या एवरेज सेलिंग प्राइस फर्क बस ये है कि ये नंबर सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए रेलेवेंट है जो कि मैंने चूज करके एक्सटेंशन लिस्ट के फर्स्ट पेज पर डाले थे इस तरीके से ये पता लगाना बहुत आसान है कि क्या आपका प्रोडक्ट सेलेक्टेड नीच एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है या नहीं मेरे लिए प्रोडक्ट ट्रैकर बहुत ही सिंपल टूल है ऊपर वाले टेबल से हम कॉलम्स चूज कर सकते हैं या फिर डेटा को एज ए सी फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं उसे एनालाइज करने के लिए तो अभी तक हमने प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स डिस्कस किए अगला काम जो हम करेंगे वो है कीवर्ड्स ढूंढना उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो डेटा कलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स विजुअल एडवर्टाइजिंग पर फोकस्ड हैं। अमेजन पर भी आपके पास अपनी लिस्टिंग की अच्छी और अपीलिंग फोटोज होनी चाहिए लेकिन एक लिस्टिंग को ढूंढने के लिए सबसे जरूरी है की हमारे टूल के साथ आप अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं आप एक कीवर्ड डाल के सर्च करेंगे तो वो आपको हजारों रेलेवेंट कीवर्ड्स के सजेशंस दे देगा या फिर आप अमेजन से स्पेसिफिक एसेंस या मल्टीपल एसेंस भी डाल सकते हैं और फिर ये आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स दिखा देगा तो चलिए हम वॉशेबल पी पैड्स को अपना की रखते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ मार्केट प्लेस को यूएस चूज कर दिया सिर्फ बेसिक सर्च से ही मुझे 2000 कीवर्ड्स मिल गए और हम लेफ्ट साइड में सारे कीवर्ड्स देख सकते हैं और कीवर्ड्स लिस्ट का मतलब होता है कि लिस्टिंग में ये कीवर्ड कितनी बार शो हुआ है क्योंकि मैं डेमो अकाउंट यूज कर रहा हूं आप देख सकते हैं ये डेटा से भरा हुआ है ये छोटी सी लाइन आपको ट्रेंड के बारे में बताती है कि पिछले तीस दिनों में सर्च वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज एग्जैक्ट सर्च की बात करें तो अगर कोई सर्च करते टाइम एग्जैक्टली exactly यही फ्रेज यूज कर रहा है तो वो एग्जैक्ट सर्च
तो ये अमेजन पर दो अलग तरह के कीवर्ड सर्चिज होती हैं और ये बहुत ज़रूरी होती है अगर आप पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर रहे हैं तो ये आपको एक सजेस्टेड बिट देता है चाहे आप ब्रॉड सर्च यूज़ करें या एग्जैक्ट सर्च ऐसे रैंक की बात करें तो जंगल स्काउट आपको एक एस्टिमेट देता है कि उस कीवर्ड को रैंक कराना कितना मुश्किल है और वो आपकी लिस्टिंग पर क्या असर डालता है ये एक सिंपल सा रूल है कि कीवर्ड फ्रेज जितना ब्रॉड और वेग होगा उसे रैंक करवाना उतना ही मुश्किल होगा जो कि आपके सर्च सेल्स रैंक पर भी फर्क डालता है अगर कोई लॉन्ग टेल की है लेकिन वो स्पेसिफिक भी है तो वो आपकी रैंकिंग को और ईजी कर देगा क्योंकि कीवर्ड फ्रेज जितना स्पेसिफिक होगा उतने ही कम लोग उसे सर्च करेंगे और उस फ्रेज के लिए कंपटीशन उतना ही कम होगा वहीं अगर ये ब्रॉड फ्रेज होता तो आप कंपटीशन में फंसे होते क्योंकि हर कोई अपनी लिस्टिंग के लिए ब्रॉड कीवर्ड्स ही यूज़ करता है तो कोशिश करिए कि आप ब्रॉड कीवर्ड्स कम से कम यूज़ करें यह हमें एक अच्छा आइडिया दे देता है कि कीवर्ड कितना कम्पटिटिव है फिर आता है हमारा रेलिवेंसी स्कोर जो बताता है कि हमारा की एंकर की से कितना रिलेटेड है यहाँ हमें ऑलमोस्ट 2000 थाउजेंड की मिले हैं और लिस्टिंग में कैरेक्टर लिमिट होती है तो जाहिर सी बात है कि हम सारे 2000 हज़ार की तो ऐड नहीं कर सकते तो इसीलिए इसे नैरो डाउन करने के लिए हम कुछ फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं तो पहला फिल्टर वर्ड काउंट जैसा है अगर मुझे कम से कम तीन वर्ड्स का की फ्रेश चाहिए तो मैं मिनिमम में तीन लिख सर्च दबा दूंगा और रिफ्रेश होते ही मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ लगता है पहली बार में नहीं हुआ अभी रिसेंटली ही से अपडेट किया था देखिए हमारा अकाउंट 1972 कीवर्ड से 1700 हो गया दूसरा आप प्रोडक्ट कैटेगरी से भी सर्च कर सकते हैं फिर आता है प्रोडक्ट काउंट जो कि बताता है कि इस कीवर्ड के लिए कितने प्रोडक्ट अमेजन मार्केट प्लेस में अवेलेबल हैं यह हमें एक बहुत सही आइडिया देता है कि मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है अगर मुझे वॉशेबल पी पैड सेल करने हैं तो मैं देखूँगा कि प्रोडक्ट के लिए कितने की शो हो रहे हैं या एक की पर कितने प्रोडक्ट हैं इसे और आसान बनाता है इसका अरेंजमेंट जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स अलग अलग पेयर्ड होते हैं मैं आपको अमेजन पर सर्च पर जाकर बताता हूँ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वो होते हैं जो सर्च में सबसे पहले शो होते हैं और जिनके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है ये एडवर्टाइज प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए सेलर अमेजन को पे करता है ताकि वो रिजल्ट पेज पर सबसे पहले दिखें पर जैसे यहाँ पर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है तो ये एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है ठीक इसी तरह हमारे बाकी के रिजल्ट भी ऑर्गेनिक हैं तो जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस कीवर्ड के लिए कितने स्पॉन्सर्ड और कितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंपीट कर रहे हैं या फिर हम सर्च वॉल्यूम भी फिल्टर कर सकते हैं और इसमें आपको एग्जैक्ट सर्च और ब्रॉड सर्च का ऑप्शन भी मिल जाता है और जो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं वो चाहेंगे कि एक स्पेसिफिकली बनी हुई की की लिस्ट हो जिसे वो कैंपेन में यूज़ कर सकें और बजट की वजह से वो एक रेंज में ही डील करना चाहते हैं तो ऐसे लोग एस्टिमेटेड पी पी बिड यूज़ कर सकते हैं ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च पर मैंने आपको कहा था कि आप एसिन से भी सर्च कर सकते हैं अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि अमेजन के कैटलॉग के लिए हर प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर दिया जाता है उसे ही एसिन कहते हैं और आप इसे जंगल स्काउट के प्लग के इस छोटे से विजिट से ढूंढ सकते हैं या आप इसे लिस्टिंग में भी ढूंढ सकते हैं यहाँ यू में भी आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि ये बस लेटर्स और नंबर्स की एक स्ट्रिंग होती है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और इसे यहां जंगल स्काउट के टूल पर पेस्ट कर देता हूं और फिर हम सर्च पर क्लिक करेंगे इससे होता क्या है ये लिस्टिंग को स्कैन करके मुझे कीवर्ड्स दिखाता है जो लोग सर्च करते हैं उन लिस्टिंग्स को ढूंढने के लिए इससे मैं अपने कंपेटिटर्स पर जासूसी कर सकता हूँ ये देखने के लिए कि लोग मेरे कंपेटिटर की लिस्टिंग को ढूंढने के लिए कौन से की यूज कर रहे हैं पर अगर वो हाई वॉल्यूम की हैं जैसे क्यूट मैगनेट्स तो मैं उस की को अपनी लिस्टिंग में जरूर एड करूँगा ताकि कुछ ट्रैफिक कैच कर सकें अगर आपका कंपेटिटर एक ब्रांड है तो आप उसके ब्रांड को एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते ट्रैफिक बढ़ाने के लिए क्योंकि यह अमेजन की टर्म्स के खिलाफ है तो जब आप अपना कीवर्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं और आपको कोई रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड नेम दिखता है तो आप जानते हैं कि हमें उसे एज ए की यूज नहीं कर क्योंकि आप अमेजन के साथ डिस्प्यूट में फंस सकते हैं अगर आप किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है जैसे आप फोन के सेल कर रहे हो जो आईफोन के साथ कंपेटेबल है तो क्योंकि वो प्रोडक्ट से काफ़ी रेलेवेंट है इसीलिए आप ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं ये एक फेयर यूज़ है पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक फ़ोन सेल कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग आईफोन सर्च कर रहे हैं उन्हें भी मेरा फ़ोन दिखे ये रूल्स को तोड़ता है ये सेम ही फिल्टर्स हैं मैंने ये भी कहा था कि आप मल्टीपल लाइसेंस भी डाल
आई थिंक मेरे हिसाब से हम सबसे बेस्ट ढूंढ रहे हैं हम आमतौर पर बेस्ट सेलिंग कंपेटिटर्स को चुनते हैं एक गिवन नीच में ये देखने के लिए कि उनकी रैंकिंग क्या आ रही है क्योंकि अगर कोई टॉप सेलर भी है जो कि अच्छी बात है लेकिन हो सकता है वो कुछ भूल रहा हो इसीलिए हम एक नहीं बल्कि पाँच दस सेलर्स को लेते हैं बेस्ट सेलर्स मतलब बेस्ट सेलिंग जैसे कि कैक्टस मैगनेट और फिर हम उनका इनपुट करते हैं और वहाँ से हमें सारे की मिल जाते हैं जो हाई रैंकिंग है और फिर एडवांस फिल्टर्स भी तो हैं ये शानदार है ये बहुत ही जबरदस्त है बिल्कुल सही स्क्रीन पर जो मैंने हाईलाइट किया है ये है हमारा एंकर एसिन हम अपने सारे कंपेटिटर्स को इसके साथ ही कंपेयर करेंगे मान लीजिए जो मैंने हाईलाइट किया है ये हमारा प्रोडक्ट है और बाकी के हमारे कंपेटिटर्स हैं तो जब मैं इन तीनों एसिन को लिस्ट ऑफ की में एड करूंगा तो काफी चांसेस है इनके ओवरलैप होने के क्योंकि ये प्रोडक्ट एक दूसरे से बहुत सिमिलर है हालांकि जब मैं इनको एडवांस फिल्टर्स में ऐड करूंगा तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ हमें और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और पुराने भी जैसे कि वर्ड काउंट और सर्च वॉल्यूम वगैरह पर यहाँ हम और भी बहुत कुछ फिल्टर्स देख सकते हैं जैसे मेरे हाईलाइटेड एसिन का रैंक क्या है यहाँ एक रेंज ऑफ ऑप्शन मिल जाती है चूज करने के लिए और यहाँ से हम देख सकते हैं नंबर ऑफ सर्च कम्पेटिटर्स एसिन हमारे एंकर एसिन के अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है जैसे कि एवरेज रैंक तो अगर मैं ऐसे कीवर्ड ढूंढ रहा हूं जो सिर्फ हाईएस्ट रैंकिंग कंपेटिटर्स ही यूज करते हैं तो मैं ये फिल्टर यूज कर सकता हूं और फिर लास्ट में सबसे कूल है हाइलाइटेड एसिन रिलेटिव पोजीशन आपका हाइलाइटेड एसिन कहां अपीयर हो रहा है ये उसे बताता है ये स्पॉट नंबर टू पर अपियर हो रहा है जो कि मेरे कंपेटिटर्स के काफी आस है और ये बहुत अच्छी बात है इस तरह आप अपने कीवर्ड की लिस्ट को और छोटा कर सकते हैं ताकि उसमें उसमें सिर्फ हाई परफॉर्मिंग की ही रहे ठीक वैसे ही आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं जहां आप अपने हाइलाइटेड एसिन के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं जो कंपेटिटर से थोड़ा अच्छा रैंक करे कुछ कीवर्ड ऐसे भी मिलेंगे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उन्हें हम लिस्टिंग से निकाल सकते हैं ताकि हमारा फोकस सिर्फ हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स पर ही हो इस टूल की बात करें तो ये काफ़ी डिटेल टूल है और शायद पूरे सॉफ्टवेयर का सबसे डेंस टूल भी इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ लेकिन अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आपको जंगल स्काउट पर इससे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट मिल जाएगा जो और भी डिटेल्ड है जैसे हम प्रोडक्ट रिसर्च में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट ट्रैकर में ऐड कर रहे थे वैसे ही अब हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे ताकि हम अच्छे कीवर्ड्स का ट्रैक रख पाएँ ये प्रोडक्ट ट्रैकर जितना ही आसान है और ये मुझे की की ग्रुपिंग सेटअप करने देता है कुछ लोग की लिस्ट की एक कॉपी बनाते हैं और फिर वो एक अलग रेलिवेंट लिस्ट बनाते हैं पी पी के लिए और जाहिर सी बात है अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी अलग अलग लिस्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ हमारे छोटे से ग्रुप के अंडर हमें 691 नाइन्टी वन की मिल गए हालांकि ये टेबल कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं देता इसमें भी वही डेटा है जो की वर्ड स्काउट में था लिस्टिंग बनाने में एक सबसे जरूरी बात होती है एक ही क्लिक में सारे सिलेक्टेड की को इम्पोर्ट कर पाना लिस्टिंग बनाने में यही दिक्कत आती है और इसे आसान बनाता है जंगल स्काउट का लिस्टिंग बिल्डर टूल कीवर्ड लिस्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं कीवर्ड लिस्ट बस आपके कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके होल्ड करता है और यहां से आप कभी भी अपनी सी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहां से आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं अगले टूल की जो है लिस्टिंग बिल्डर जब आप अमेजन पर लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसके साथ बहुत चीजें जुड़ी होती हैं जैसे कि यहाँ सर्च रिजल्ट में ये लिस्टिंग का टाइटल थम नेल के बाद सबसे पहली चीज है जिस पर लोगों की नजर जाती है और जब हम लिस्टिंग पर क्लिक करते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो टाइटल थम नेल के राइट साइड पर आ जाता है और फिर उसके नीचे ये बुलेट पॉइंट्स और चाहे आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट हो या फ्री वर्जन इन पांच बुलेट पॉइंट्स का एक्सेस हर किसी के पास होता है हम इन्हें फीचर्स कहते हैं और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइटल और फीचर में सिर्फ और सिर्फ हाईली रेलिवेंट की को ही इंक्लूड करें अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो जब आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे इन ऐड से भी नीचे तो आपको वहां एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एरिया मिलेगा जहां से आपको और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप चाहें तो सेलर की ब्रांड रजिस्ट्री अगर उनका ट्रेडमार्क ब्रांड है और उन्होंने अमेजन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो अमेजन उन्हें प्लस कंटेंट की एक एक्सेस देता है लगता है सेलर के पास ये नहीं है वैसे प्लस कंटेंट एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है ठीक यहाँ पर जहाँ पर आप और भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिस्टिंग की अनाटोमी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है 
और हमारे टूल के साथ आप बहुत अच्छी लिस्टिंग बना सकते हैं जिसमें कि सभी रेलिवेंट की भी होंगे साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जैसे कि आप कितने कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं क्या आपने सारे बुलेट पॉइंट यूज किए या नहीं यहाँ देखिए ये लिस्टिंग बिल्डर टूल की लॉबी है हमारे पास यहाँ बहुत लिस्टिंग है जो अभी ड्राफ्ट स्टेटस में है और फिर जंगल स्काउट आपको इसकी क्वालिटी बताता है जैसे ये वाली फेयर लिस्टिंग है और यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और आपने लिस्टिंग कब क्रिएट की थी और लास्ट टाइम कब एडिट की थी तो अगर हम स्क्रैच से ये बनाना चाहते हैं तो मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ तीन ऑप्शन खुलते हैं पहला लिस्टिंग को स्क्रैच से ड्राफ्ट करने का अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ऑप्टोमाइज करना चाहता जैसे कि जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी अमेजन पर सेलर्स होंगे पर वो जंगल स्काउट के लिए नए हैं अगर आपके पास अमेजन पर एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं और आपने अकाउंट्स कनेक्ट करे हैं तो आप लिस्टिंग की कॉपी निकाल कर हमारे टूल में ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से आपको हर चीज मैनुअली एंटर नहीं करनी पड़ेगी और आपको यहाँ लेफ्ट साइड में लिस्टिंग क्वालिटी का एनालिसिस मिल जाएगा और अगर आपको अमेजन के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है जैसे आपके कम्पेटिटर तो आपको बस एक स्पेसिफिक एस इन प्लग इन करना है और फिर कॉपी को हमारे टूल में ऐड कर सकते हैं और आप इसे आसानी से एनालाइज कर पाएंगे अभी मैं एक लिस्टिंग ड्राफ्ट कर रहा हूं ताकि हम इसे देख सकें कि ये शुरू से कैसे काम करता है तो हम अपनी कैट टॉयज लिस्ट चूज करते हैं मैं ये सारे छे सौ की अपनी कैट टॉय लिस्ट से टूल में डाल दूंगा अगर मैंने की वर्ड पर रिसर्च नहीं की है फिर भी मैं इसे मैनुअली क्रिएट कर सकता हूँ पर मैं ये रेकमेंड नहीं करता सबसे सही है की वर्ड यूज करके रिसर्च करना और फिर लिस्ट क्रिएट करना और फिर इसे टूल में इम्पोर्ट कर लेंगे जब मैं अप्लाई बटन दबाऊंगा तो ये लिस्ट इम्पोर्ट कर ये लिस्ट को एक बार फिर से रिफाइन करने का और डुप्लीकेट्स निकालने का एक और मौका देता है क्योंकि कीवर्ड को लिस्टिंग में एक से ज्यादा बार ऐड करके कोई फायदा नहीं होता ये बस स्पेस बर्बाद करता है जिसे कि आप और भी बेहतर और रेलिवेंट की से रिप्लेस कर सकते हैं मैं लोअर केस वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देता पर मैं फ्रेज जरूर मेंटेन करता हूँ अगर मैं इसे क्लिक नहीं करूंगा तो ये हर एक फ्रेज को तोड़कर उसे इंडिविजुअल वर्ड में बदल देगा वैसे तो इंग्लिश स्पीकर्स को कैरेक्टर एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप डायक्रेटिक मार्केट में हैं तो स्पेशल कैरेक्टर्स को एक्सक्लूड करना जरूरी है तो वो भी कर देते हैं क्योंकि सर्च के साथ इश्यूज हो सकते हैं तो अब मैं प्रोसेस पर क्लिक करूंगा अब मैं इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से शॉर्ट कर सकता हूँ या की लेंथ से या फिर सर्च वॉल्यूम से जो की यहाँ दिए गए ग्रे नंबर से रिप्रेजेंट होता है अब यह हाइएस्ट वॉल्यूम से स्टार्ट हो रहा है जो की कैट फूड है क्योंकि अब मेरे पास एक रिफाइंड लिस्ट है इसे मैं लिस्टिंग बिल्डर में अप्लाई कर दूंगा और अब मैं पहुंच गया हूं एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर में यहां मेरे पास सारे वर्ड्स हैं और लेफ्ट साइड में हमारे पास है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और यहां मेरे पास टाइटल के लिए बॉक्स है और यहां फीचर्स के लिए और ये रहा डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स और फिर आपका अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ क्लिक करके पता कर सकते हैं अगर आपके लिए प्लस कंटेंट अवेलेबल है या नहीं एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ एक बॉक्स भी है बैक एंड सर्च टर्म्स के लिए तो अगर आपको कोई रेलिवेंट कीवर्ड ऐड करना है या फिर यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले स्पेनिश स्पीकर्स जो अमेजन की वेबसाइट सर्च कर रहे हैं हो सकता है उन्होंने स्पेनिश कीवर्ड यूज किया हो जो आपके प्रोडक्ट से बहुत रेलिवेंट हो अगर आपकी लिस्टिंग इंग्लिश में है और आप नहीं चाहते कि स्पेनिश की आपकी लिस्टिंग पर शो हो फिर भी अमेजन आपके प्रोडक्ट को वहाँ के व्यूअर्स को शो करे तो आप उनको बैक एंड सर्च टर्म में लिख सकते हैं चलिए अब आपको कुछ कीवर्ड्स ऐड करके दिखाता हूँ जैसे कि कैडेट गेटोज कैटफूड और मस्कोटास ये कैटफूड के लिए कुछ स्पेनिश कीवर्ड्स हैं पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे शो कर रहा है कि कुछ वर्ड्स मैंने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं और इस तरह से मैं ध्यान रख सकता हूँ कि कौन से वर्ड्स इंक्लूड करने हैं और कौन से नहीं या वो रिपीट तो नहीं हो रहे और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नीडल राइज कर रही है क्योंकि मैंने अच्छे की यूज किए हैं जैसे कि मेरा प्रोडक्ट टाइटल सिर्फ 31 वन कैरेक्टर्स का है पर मैं रेकमेंड करता हूं कि ये कम से कम 100 से 200 कैरेक्टर का होना चाहिए और आपने कितने फीचर्स यूज किए हैं ये ये भी आपको बताता है मैं यहां लिखता हूं स्मार्टी कैट और फिर आईरोंडो ये ब्रांड नेम है अब हम देख सकते हैं ये यहां हमें दिखा रहा है कि पांच में से सिर्फ दो फीचर्स ही फिल किए हैं मैं आपको ये दिखाने के लिए की चेंज कर रहा हूँ कि ये कैसे बदलता है पर आपको एक अच्छी लिस्टिंग भी लिखना जरूरी है क्योंकि ये लोगों को कन्विंस करेगा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए पर मुझे ये टूल बहुत मजेदार लगता है क्योंकि कीवर्ड कितना रेलेवेंट और सही है ये उसे समझने में और आसान कर देता है आप कीवर्ड भूल तो नहीं गए जब आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे
के टेक्स्ट पोर्शन पर फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हम जंगल स्काउट पर इमेज अपलोड करना अलाउ नहीं करते एक बार आप लिस्टिंग लिख लेते हैं फिर आप इसे अमेजन अकाउंट पर ले जाकर वहां से सेलर सेंट्रल में फोटोज ऐड कर सकते हैं या कोई और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं जो अमेजन चाहता है पर इस तरीके से आपको एक अंदाज़ा ज़रूर मिल जाता है कि व्यूअर्स को ये कैसा दिखेगा और अगर आप चाहते हैं तो आप इसे एज ए ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं पर अगर आप तैयार हैं तो आपको बस सिंक बटन दबाना है और ये अमेजन में अपने आप जाके अपलोड हो जाएगा मैं डेमो दे रहा था इसलिए मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ अब बात करते हैं हमारे अगले टूल की जो कि रैंक ट्रैकर है प्रोडक्ट ट्रैकर और कीवर्ड लिस्ट टूल की तरह इसमें भी ऊपर की तरफ ग्रुप टैब्स देखने को मिलते हैं मैं फिर से वॉशेबल पी पैड्स पर जाता हूँ अभी अमेजन पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एक्टिव है अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एनालिसिस में ले जाएगा और अभी एक चार्ट जनरेट कर रहा है इस लिस्टिंग में मेरे टॉप टेन की का हिस्ट्री परफॉर्मेंस चार्ट जब मैं इनमें से एक पर हवर करूँगा तो ये खुद को आइसोलेट कर देगा जो कि समझने में और भी आसान हो जाता है हमने वाई एक्सिस को इन्वर्ट कर दिया है जो कि एक इंटिव मूव है क्योंकि अमेजन में उल्टा होता है जितना लोअर नंबर है उतना ही हायर आप सर्च रैंकिंग्स में होंगे जैसे नंबर वन मतलब आप सर्च रिजल्ट में नंबर वन पर हैं अगर आपका बी एस आर यानी बेस्ट सेलर रैंक थाउजेंड है तो आप सर्च में कहीं बहुत नीचे रह जाएंगे इसलिए हमने वाई एक्सिस को इन्वर्ट कर दिया है ये लाइन आपको एग्जैक्ट बताएगी कि आप इस कीवर्ड के लिए सर्च में कितना अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं जब लोग पोटी पैड जैसे कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में कहीं बहुत नीचे प्लेस्ड है क्योंकि ये प्रोडक्ट से उतना रेलेवेंट नहीं है वहीं अगर बात करें रीयूजेबल पी पैड फॉर डॉग्स की तो हम तो मेरा डिफॉल्ट व्यू है सिक्सटी डेज आप इसे मन चाहे टाइम पर सेट कर सकते हैं मुझे टूल बहुत अच्छा लगता है अभी इसमें सिर्फ टॉप टेन कीवर्ड्स हैं लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं कोई भी कीवर्ड्स चूज कर सकता हूं अपनी इस बड़ी लिस्ट से और जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे यहां एक टेबल दिखेगा जिसमें मेरी लिस्टिंग से एसोसिएटेड सारे कीवर्ड्स हैं लास्ट सिक्सटी डेज सर्च वॉल्यूम वाला कॉलम मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मेरा कौन सा की किस पेज की कितनी रैंकिंग पर है ये मुझे बताता है जैसे रीयूजेबल पैड फॉर डॉग्स पेज नंबर वन के थर्टीन रैंक पर है लेकिन जब कोई पपी पैड्स या पेट ट्रेनिंग पैड सर्च करता है तो मेरे प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक रैंक 132 के आसपास आ रहा है वो भी सर्च रिजल्ट के पेज नंबर थ्री पर इसीलिए ये कॉलम इतना मस्त है क्योंकि मेरे कौन से कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कौन से कीवर्ड्स को मुझे एलिमिनेट करना है ये मुझे उन सब की जानकारी देता है या मुझे अपना पैसा किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं ये भी मुझे बताता है ताकि मेरा प्रोडक्ट रैंकिंग जल्दी से राइज करे उन की को लेकर ये छोटा सा एरो मुझे बताता है कि मेरा प्रोडक्ट लास्ट रिफ्रेश के बाद ऊपर मूव किया है या नीचे और हाँ साथ ही आपको पीपीसी के लिए सजेशन भी मिलता है और सोचिए अपने सेल्स रैंक को इम्पैक्ट करना वो भी अपनी लिस्टिंग में सिर्फ कुछ कीवर्ड्स को ऐड करके कमाल है ना एक चीज मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा ये ग्रीन चेक मार्क इसका मतलब होता है कि फ्रेज एग्जैक्टली सेम ही मेरी लिस्टिंग में मौजूद है और जहाँ पार्शियल लिखा है उसका मतलब है कि उस फ्रेज का कुछ हिस्सा आपकी लिस्टिंग में है पर वो पूरा फ्रेज एग्जैक्टली exactly वैसे नहीं है तो ये इंडिकेट करता है कि इन अधूरे फ्रेजेस को हटा के मैं इस फ्रेज को यूज कर सकता हूँ क्योंकि इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है तो वो वा क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस सेलर है आप अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करते हैं जी हाँ एडवर्ड पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ना सिर्फ अपना प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं पर अपने कंपेटिटर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही ऐसा कर सकते हैं हम कंपेटिटर को एसिन प्लग करके भी ये कर सकते हैं उनकी पोजीशंस देखने के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या चल रहा है दूसरे क्या कर रहे हैं हम उसे फॉलो कर सकते हैं लेकिन हाँ इस टूल को पूरा टाइम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कीवर्ड बहुत ज़रूरी हैं जैसे हमारे ग्रिल ब्रशेज़ हैं अब ये टर्म बहुत सारी रेलिवेंट टर्म्स के साथ मैच करेगा जैसे कि ग्रिल ब्रश ब्रिस्टल फ्री ब्रिस्टल फ्री ग्रिल ब्रश बिग ब्रशेज और भी बहुत सारी तो इसीलिए हमें सारी रेलेवेंट टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम रेलेवेंट कीवर्ड्स और जो इरेलीवेंट है उनको प्रोसेस कर पाए और फिर लिस्टिंग बनेगी फिर टाइटल और फिर बुलेट पॉइंट्स फिर हमें उनको ट्रैक करना पड़ेगा और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं हमें इन्हें हर समय ट्रैक करना पड़ेगा और मैनुअली आप हर रोज़ अमेजन पर जाकर ग्रिल ब्रश ब्रिस्टल फ्री टाइप करेंगे फिर स्क्रॉल करेंगे फिर जाकर वो आपको प्रोडक्ट तक लेकर जाएगा ऐसा करने में ज़माने लग जाएंगे जैसे मान लीजिए 2016 से ये मैंने शुरू किया था तो उस समय भी कीवर्ड स्ट्रैकर मिलना बहुत मुश्किल होता था पर सोचि
उस समय ये सब कैसा होता होगा उस समय तो सब मैनुअली ही ऐड करना पड़ता था सोचिए कितना हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग होता होगा मैनुअली ट्रैक करना खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेली अपने कीवर्ड्स को ट्रैक कीजिए लेकिन हफ्ते में कुछ एक बार ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या पता कौन सा कीवर्ड कब ड्रॉप हो जाए और हमें उसकी वजह से और हमें उसकी वजह जाननी है या हम उस कीवर्ड के लिए एड्स रन कर रहे हैं और हमें कोई आउटबिट कर दे तो हम अपनी टॉप सर्च पोजीशन खो देंगे और अगर हमें उससे काफ़ी हफ्तों तक चेक नहीं किया है और फिर हमें दिखता है कि वो ड्रॉप कर गया है क्योंकि हमारी सेल्स उस की से कम हो गई हैं इसी बेहतर है हम अपने की को पहले ही चेक में रखें जब वो ड्रॉप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हम उसकी वजह ढूंढ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है किस वजह से ये ड्रॉप हुआ है मार्केट कैंपेन में भी कीवर्ड ट्रैक करने के लिए बेहतर विकल्प है और मेरे हिसाब से तो हर वो व्यक्ति जो सेलिंग कर रहा है उसे अपने सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स जिनसे वो सेल कर रहा है इसमें देखने चाहिए या फिर वो की जिससे कॉम्पिटिशन में सेल्स आ रही है देखने चाहिए ताकि हमें एक अंदाजा हो कि हम कहाँ रैंक करने वाले हैं हम रैंकिंग में ऊपर है या नीचे कीवर्ड मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं और जैसा एड ने मेंशन किया था ये सब हमें सेलिंग शुरू करने से पहले ही कर लेना चाहिए ताकि हमें एक क्लियर एस्टीमेट हो जाए जैसे अगर हमारा कीवर्ड है ग्रिल ब्रश बिस्टल फ्री तो वो लिस्टिंग में भी एग्जैक्टली exactly वैसा ही होना चाहिए और पार्शली भी सही है तो हमारे पास बिस्टल फ्री अलग अलग होगा और ग्रिल ब्रश अलग पर मेरे हिसाब से सर्च इंजन को फ्रेज पसंद है और साथ ही जो लोग चीज़ों को सर्च करते हैं आपका टाइटल पढ़ के वो उनके माइंड में एकदम से क्लिक कर जाएगा आई लव जो आपने मॉनिटरिंग के बारे में बोला कि ये कैसे चेंज हुआ या किस वजह से चेंज हुआ यहाँ देखिए ग्राफ के ठीक नीचे दिए हुए व्यू एनोटेशन अगर आप एक नया हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड ऐड करने की सोच रहे हैं या किसी कीवर्ड के लिए पीपीसी बजट इंक्रीज करने का सोच रहे हैं तो ये बात नोट कीजिए अगर आपको उससे रिलेटेड कोई कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज दिखता है जैसे कि 14 अक्टूबर को मैंने ये किया और उसके बाद आपको कुछ चेंज दिखा तो जंगल स्काउट के कुछ प्लान्स में आपको मल्टीपल सीट्स मिल जाती हैं अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स मॉनिटर करने के लिए एक बड़ी टीम है तो आप लोगों को अपने नोट्स का एक्सेस दे सकते हैं ताकि हर टीम मेम्बर अपना अपना ओपिनियन दे पाए जिससे कि और भी आसान हो जाता है तो ये था हमारा रैंक ट्रैकर आपने जो हफ्ते में कुछ दिन ट्रैकिंग वाली बात की वो बहुत सही थी क्योंकि हम सिर्फ लिस्टिंग बनाकर छोड़ नहीं सकते ये उससे कहीं और ज़्यादा है ये बहुत लंबा काम होता है वहीं रैंक ट्रैकर आपको टॉप पर बने रहने में आसान करता है तो अभी तक हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया अगर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अगर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें किसी ऐसे की तलाश होगी जो हमारे लिए प्रोडक्ट बना पाए और यहाँ काम आता है जंगल स्काउट सप्लायर डेटाबेस इसे हमारे प्रोडक्ट डेटाबेस की तरह और आसान बनाने के लिए जंगल स्काउट ने इसका डेटाबेस अलग से डेवलप किया है जो कि एक इंटरनल डेटाबेस है यहाँ यूएस में एक लॉ है जिसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं इसमें आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनके क्लासीफाइड बेसिस पर ये रिकॉर्ड्स आपको फ्री में मिल जाते हैं जब भी यूएस में कुछ इम्पोर्ट होता है तो यूएस कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक पूरा रिकॉर्ड बनाती है और हम भी ये इन्फॉर्मेशन वहीं से एक्सेस करते हैं ये मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया ताकि आपको पता चल सके कि डेटाबेस प्योरली यूएस इंपोर्ट्स पर बेस्ड है पर ये ठीक है क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में भी सेल कर रहे हैं जैसे यूरोप या कनाडा, तो वैसे भी सबसे ज़्यादा डेटा अमेरिका के पास ही है अगर मैन्युफैक्चर यू के एक सेलर को बेच रहा है तो वो मोस्ट लाइकली वहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता है और साथ ही आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि क्या मैन्युफैक्चरर की एक्सपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है या नहीं या वो कौन से मटेरियल्स में स्पेशलाइज्ड हैं एक्सेट्रा हम चार तरीकों से एक पोटेंशियल सप्लायर को सर्च कर सकते हैं हम कीवर्ड डालकर ढूंढ सकते हैं जैसे मैं पहले कैक्टस मैगनेट सर्च कर रहा था तो मैंने यहाँ बस एक की डालना है और मुझे ये एक लिस्ट देगा जो कि उस की से रिलेटेड है हम देख सकते हैं कि अभी यू में इनके फोर्टीन कस्टमर्स हैं और ये इनके टॉप कस्टमर्स हैं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 14 से कम है क्योंकि ये सारी ही सेम कंपनी की अलग अलग लीगल एंटिटीज़ हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब कंपनीज कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती हैं तो उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्रोक्योर करते हैं इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से डिपार्टमेंट ने उसे प्रोक्योर किया है इनके नाम थोड़े अलग अलग होते हैं तो ये ऐसा लगता है कि ये अलग अलग कंपनीज ने प्रोक्योर किए हैं मुझे इन ब्रांड्स के बारे में अभी पता नहीं है लेकिन कभी कभी आपको काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं और ये एक अच्छा साइन है इसका मतलब है कि सप्लायर की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है 
और ये फिर मुझे बताता है कि सप्लायर कैसे मटेरियल में स्पेशलाइज करता है तो अगर वो ग्लास टाइल या रबर जैसी चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं तो शायद वो हमारे मैग्नेट्स के लिए आइडियल मैन्युफैक्चरर नहीं है पर जैसे इनके पास मशीनरी एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हैं तो ये एक अच्छा साइन है और फिर ये रहे जंगल स्काउट के हिस्ट्री चार्ट जो हमेशा से अमेजिंग है ये चार्ट मुझे उनके सारे एक्सपोर्ट्स जो कस्टमर को किए गए हैं उनकी हिस्ट्री बताता है जैसे 2014 के आसपास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे और फिर 19 के पास बहुत कम हो गए पर यहाँ देखिए फिर से शिपमेंट्स ज़्यादा हो गई हैं और फिर उसके नीचे ये रही हमारी डिटेल शिपमेंट इन्फॉर्मेशन पता नहीं क्यों ये मुझे कॉलम हेडर नहीं दिखा रहा है अक्सर ऐसा नहीं होता मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ इसमें परचेज़र की इन्फॉर्मेशन डेट ऑफ शिपमेंट या ऑर्डर जैसी चीज़ें होती हैं और ये रहा हमारा हारमोनाइजेशन कोड या एच कोड ये प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है और ये कोड काफ़ी चीज़ें डिटरमाइन करता है जैसे कि कंट्री में इंपोर्ट करने पर टैरिफ लगेगा या नहीं और फिर ये नंबर ये मुझे बताता है कि शिपमेंट में कितनी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं और इस वाले का मतलब होता है टोटल कितनी शिपमेंट्स हुई हैं तो आप यहाँ स्क्रॉल करके एक्सप्लोर कर सकते हैं मैं आमतौर पर जंगल स्काउट के सप्लायर डेटाबेस को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कंजंक्ट करके यूज करता हूं जैसे कि अलीबाबा जैसे कि अलीबाबा आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अलग देता है और जंगल स्काउट कुछ इन्फॉर्मेशन अलग देता है फिर मैं उन डेटा सेट्स को साथ में मिलाकर कंपेयर करता हूं ये देखने के लिए कि कौन सा सप्लायर मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है मान लीजिए मुझे एक कंपनी मिलती है जो कि मेरे प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रही है मैं हमेशा पेट स्मार्ट का एग्जाम्पल यूज़ करता हूं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक वेल नोन पेट रिटेल स्टोर है और इनका हेडक्वार्टर फिनिक्स एरिजोना में है मैं भी पहले यहीं रहता था और फिर इस सेक्शन में वो मुझे बताएगा इनके टॉप सप्लायर्स कौन हैं तो अगर मुझे इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इनके नाम पर क्लिक कर दूँगा यहाँ हम देख सकते हैं कि पेट स्मार्ट के अलग अलग वर्जनस हैं जैसे कि यह उनका कॉरपोरेट हेडकोर्टर और यहाँ नीचे एक पेट स्मार्ट डी के नाम से है जो कि जॉर्जिया में है इसमें डीसी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ये सारे सेम ही कंपनी की अलग अलग डिविजन्स हैं जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किए हैं और इसीलिए वो बार बार दिखा रहे हैं इन्होंने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 8000 हज़ार इम्पोर्ट्स किए हैं तो अगर मैं अपने पेट सप्लाई सेल करना चाहता हूँ तो मैं इन सप्लायर्स को ज़रूर चेक करूँगा कि ये क्या मैन्युफैक्चर करते हैं एक मिनट में पेट स्मार्ट पर वापस जाकर इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी अली ओपन नहीं है तो मैं इस कंपनी का नाम यहां से कॉपी कर लूंगा और हम मान लेंगे कि ये नाम हमने अलीबाबा से लिया है और फिर इसे अपने डेटाबेस के सप्लायर पोर्शन में प्लग इन कर दूंगा लगता है ये कॉपी नहीं हुआ पर हाँ ये सेम ही चीज़ करता है अगर वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है यह अली और जंगल स्काउट के नोट्स को कंपेयर करने के लिए बहुत ही शानदार तरीका है और आप चाहें तो अमेजन पर एसिन पर एसिन से भी सर्च कर सकते हैं आई लव दिस क्योंकि आप अपने कंपेटिटर्स पर स्पाई कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहे हैं कभी कभी जब मैं एसिन डालता हूँ तो ये मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं देता हो सकता है सेलर ने अभी यूएस में इंपोर्ट नहीं किया हो या उनका अमेजन नेम उनकी गुड्स इंपोर्ट करने वाली लीगल आइडेंटिटी से अलग हो पर यहाँ पर मुझे कैक्टस मैगनेट्स के एसिन पर कुछ रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि इसे इस ब्रांड ने क्रिएट किया है ये रहा मैन्युफैक्चरर एक्चुअली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हम हर एक को एक्सपेंड कर सकते हैं और शिफिंग हिस्ट्री देख सकते हैं ये वाला काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं है मैं कोई और चेक करता हूँ हो सकता है हमें कुछ और डेटा देखने को मिल जाए मुझे लगता है मेरे कैश में एरर्स हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे टैब्स खोल कर रखता हूँ तो मुझे ये रिफ्रेश करना पड़ेगा बिल्कुल प्रोडक्ट डेटा और की स्काउट जैसे ही आप किसी भी स्पेसिफिक सप्लायर को हमारे सप्लायर ट्रैकर में डाल सकते हैं इस छोटे से प्लग पर क्लिक करके ग्रुप्स ऑलरेडी सेट हैं लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप कभी भी नया ग्रुप बना सकते हैं और यह टूल आपको यहां लेफ्ट साइड में मिल जाएगा हमेशा की तरह टॉप पर हमारे टैब्स हैं जिन्हें जिन्हें आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं सप्लायर के ऐड होने के बाद आप इसे ठीक उसी तरह एक्सपेंड कर पाएंगे जैसे कि सप्लायर डेटा में हुआ था और यहाँ और टैब्स भी हैं अगर आपने सप्लायर से कोर्ट रिक्वेस्ट किया है तो आप उसका भी ट्रैक रख सकते हैं जब आप कोड को सेटअप करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आप कोड को नाम भी दे सकते हैं रिक्वेस्ट डेट देख सकते हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर कॉस्ट यूनिट लीड टाइम वीक्स या फिर डेज में होता है और अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस तरह आप इसे ऑर्गेनाइज रख पाएंगे जो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स को कंपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है 
या अगर वो सैंपल्स भेजते हैं तो आप उन्हें भी नाम देकर सेटअप कर सकते हैं आप सैंपल्स के साथ एक पर्टिकुलर कोड भी अटैच कर सकते हैं ताकि याद रहे कि ये सैंपल किस पर्टिकुलर सप्लायर से आया है और फिर आप अपने लिए भी कोड्स लगा सकते हैं जिससे सिर्फ आप देख सकते हैं ताकि आप प्रोडक्ट्स कंपेयर कर सकें और आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं ताकि आप सैंपल्स का ट्रैक रख सकें और अगर आपके सप्लायर से परचेज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट आती है तो हमारा टूल आपको प्रोफेशनल लुकिंग परचेज ऑर्डर बनाकर देता है जहां आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भर देनी है और ये एक पी आपको जनरेट करके दे देगा जो कि आप अपने सप्लायर को भेज सकते हैं इसका उसे कोई कंपल्सरी नहीं है जैसे कि मैं अपने चाइना के सप्लायर के साथ कभी ये टूल यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं उसके साथ डायरेक्टली अली बाबा पर ऑर्डर प्लेस करता हूँ पर कभी कभी मैन्युफैक्चर ये रिकॉर्ड मांग लेते हैं अगर हम सप्लायर ढूंढ रहे हैं तो हम उसे बहुत अलग अलग तरीकों से ढूंढ सकते हैं बेस्ड ऑन आर कंपटीशन या फिर नंबर ऑफ शिपमेंट्स हम सप्लायर या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं और उसे एसिन या ब्रांड नेम के थ्रू सर्च कर सकते हैं हम अपने कंपेटिटर्स के ब्रांड देख सकते हैं जो कि हमारे रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है क्योंकि हम स्पेसिफिक सप्लायर्स और बड़े ब्रांड्स को ढूंढ सकते हैं तो जैसा आपने कहा ये बहुत अच्छा साइन है क्योंकि अगर बड़े ब्रांड्स आपके सप्लायर को चूज करते हैं तो बेशक क्वालिटी अच्छी होगी ये टूल बेटर प्रोडक्ट्स को सोर्स करने के लिए बहुत अच्छा है और बेटर प्रोडक्ट सोर्स करने का सीधा मतलब है अमेजोन पर अच्छी रेटिंग्स या अगर आप देखें कि कंपेटिटर को बैड रिव्यूज मिल रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या वो ब्रोकन है तो आप उसे यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कंपेटिटर का सप्लायर कौन था और उस सप्लायर से दूरी बनाए रखें हमारे पास रनिंग बिजनेस वाले सेलर्स के लिए भी कुछ तरीके हैं जो अपने प्रॉफिट्स का ट्रैक रखना चाहते हैं या अपनी इन्वेंटरी मैनेज करना चाहते हैं पर उससे पहले मैं आपको मैनेज प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूँगा क्योंकि अच्छे एनालिटिक्स देने के लिए हमें उससे इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो यहाँ नीचे प्रोडक्ट कॉस्ट पर हम क्लिक करेंगे अपने प्रोडक्ट को अमेजन पर लॉन्च करने के बाद वो आपको यहाँ दिखाई देगा अगर आपके अकाउंट सिंक्ड हैं और फिर मैं चाहूँगा आप वहाँ पर डेटा फिल करें जैसे कि जब आपने सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदा था तो उस पर कितना स्पेंड किया था और इफेक्टिव डेट की बात करें तो ये वो डेट है जब आपने अमेजन पर प्रोडक्ट लॉन्च किया या फिर अगर आप बहुत टाइम से सेलिंग कर रहे हैं और सप्लायर ने प्राइसिस चेंज कर दिए हैं तो जिस डेट से आपने प्राइसिस चेंज किए आप उसे भी फिल कर सकते हैं और वही इफेक्टिव डेट मानी जाएगी फिर आपको बताना है कि आप पर यूनिट सेलर को कितना पे कर रहे हैं और उसके बाद शिपिंग कॉस्ट जो कि आपको सेपरेटली फिल करना है कुछ लोग इसे एक साथ ही फिल कर देते हैं मैं चाहूंगा आप ऐसा ना करें और आप इसे सेपरेटली फिल करें क्योंकि जाहिर सी बात है आप उन चीज़ों का रिकॉर्ड अलग से रखना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड से ज़्यादा बढ़ जाए और फिर अगर आप रॉयल्टीज पे कर रहे हैं या किसी फोटोग्राफर को पे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की कुछ फोटोज़ लेने के लिए ये सब आप मिसलेनियस कॉस्ट में फिल कर सकते हैं ऐसा करने के बाद ये जंगल स्काउट को आपकी सारी रेलिवेंट इन्फो दे देगा और जंगल स्काउट आपके अकाउंट से डेटा पुल करके आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिटिक्स दे देगा जो काफ़ी करेक्ट होता है प्रोडक्ट सेटिंग में भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जैसे कि आपके प्रोडक्ट का लीड टाइम और इस बटन से आप रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू को ऑन या ऑफ कर सकते हैं अगर हम स्क्रॉल करके थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक्टिव टाइटल के नीचे हम देख पाएंगे कि क्या हमारा प्रोडक्ट जंगल स्काउट टूल्स में एक्टिव है या नहीं लीड टाइम की बात करें तो सप्लायर को ऑर्डर देने से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट सेल के लिए अवेलेबल नहीं हो जाता उस टाइम को हम लीड टाइम कहते हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस सेलर्स को पता होता है कि है कि इन सब में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि पहले प्रोडक्ट शिप होकर वेयर हाउस पर आएगा और फिर अमेजन उसे चेक करेगा इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है और इस ड्यूरेशन को ही लीड टाइम कहते हैं क्योंकि कभी कभी लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि बफर टाइम को ज़रूर काउंट कीजिए जस्ट इन केस अगर प्रोडक्ट में कुछ डिलेज हो रहे हैं तो और आपको प्रोडक्ट का नेक्स्ट बैच कब ऑर्डर करना है यह आपको उसकी फॉरकास्ट भी कर देता है ताकि आप उसे सही समय पर रिसीव कर पाएं आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप यूजुअली कितने दिन की सप्लाई ऑर्डर करते हैं ये फिल करना जरूरी नहीं है आप जंगल स्काउट को अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं और बदले में आपको ये काफी एक्यूरेट एनालिसिस देता है अब बात करते हैं इन्वेंटरी मैनेजर की प्राइजेज और लीड टाइम सेट करने के बाद ये टूल आपको बताएगा कि आपके पास गिवन प्रोडक्ट का अमेजन में कितना स्टॉक है और वो आपको कितना कॉस्ट कर रहा है कॉस्ट पर गुड के हिसाब से अगर आपको 180 डेज की सप्लाई के लिए प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो ये मुझे बताता है कि मुझ
पर बेस्ड हमें एक एस्टिमेट दे देता है कि हमें हमारे नेक्स्ट ऑर्डर से कितना प्रॉफिट हो सकता है ये सब कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करता है क्योंकि जितनी क्लियर और एक्यूरेट आप इन्फॉर्मेशन देंगे उतने ही एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेंगे मुझे यह बहुत सही लगता है क्योंकि यह आपको रियल टाइम प्रॉफिट का एस्टिमेट देता है क्योंकि फर्क नहीं पड़ता अगर आप बहुत टाइम से सेलिंग कर रहे हो क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर को प्लेस करने में डर तो जरूर लगता है आपको एक ही बार में हजारों डॉलर स्पेंड करने होते हैं और फिर वेट करना पड़ता है जब तक आपका ऑर्डर शिप नहीं हो जाता इसलिए मुझे ये मेट्रिक इतना इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि यह हमें एक एस्टिमेट दे देता है कि किस चीज़ पर कितना पैसा बनेगा हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम में लास्ट थर्टी डेज चूज किया है और फिर ये हमें वो एग्जैक्ट डेट बताता है जब हमें सप्लायर के साथ अगला ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ये लीड टाइम पर बेस्ड और फिर यहाँ ये मुझे दिखाता है कि स्टॉक मेंटेन करने के लिए मुझे शिपमेंट में कितने यूनिट्स ऑर्डर करने हैं हम इसे अपडेट कर रहे हैं ताकि ये पूरी शिपमेंट को ट्रैक करें ना कि सिर्फ अमेजन वेयर हाउसेज को मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं अपने ऑर्डर्स अपने गैराज में रिसीव करूँगा तो मैं सिर्फ कुछ को ही अमेजन वेयर हाउस भेजूंगा इसी तरह काफी सेलर्स अपनी इन्वेंटरी का मल्टीपल लोकेशंस में ट्रैक रखना चाहते हैं इसीलिए हम इस टूल को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सेलर्स के लिए और भी बेहतर हो सके पर जिस पर्टिकुलर अपडेट की मैं बात कर रहा हूं वो अभी लाइव नहीं हुई है पर वो जल्द ही अपडेट हो जाएगी एज एन एंटरप्रनोर ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगे कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसके लिए आप एमेजन सेलर सेंट्रल में जाकर बहुत सारी प्रोफिटेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं पर मैंने पाया कि उनका इंटरफेस थोड़ा आउटडेटेड है और रिपोर्ट्स को जनरेट करना सीखने में काफी टाइम लगता है लेकिन अगर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट जंगल स्काउट से कनेक्टेड है तो हम वो डेटा अपने यूजर इंटरफेस में पुल करके आपको और भी बेहतर और क्लियरली बता सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसा जा रहा है यहाँ पर जो डिफॉल्ट व्यू है वो कंपनी व्यू दिखा रहा है यहाँ हम देख सकते हैं कि लास्ट थर्टी डेज में हमने टू यूनिट सेल की जिसमें से वन एक्चुअली शिप थी और बाकी नाइनटीन प्रमोशन मैं एक तरह की लाइटनिंग डील कर रहा था और फिर लोगों को अमेजन पर कूपन दे रहा था हमारी एंटर कॉस्ट के हिसाब से ये मुझे मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है और फिर हमने कितना ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया यहाँ हम देख सकते हैं कि 8000 डॉलर के रेवेन्यू में हमें 800 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ इन सब चीजों को ब्रेक डाउन करके दिखाया गया है ताकि व्यूअर को एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिले जैसे कि ये रहा आपका ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी तो है लेकिन वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अमेजन सेल्स टैक्स जो हम भरते हैं फोटोग्राफर्स और हमारी एड कैंपेन मैनेज करने के लिए एड एजेंसीज वगैरह को जो हम फीस पे करते हैं वो सब आता है और फिर ये आपको नेट प्रॉफिट शो करता है और इसमें आपको रेवेन्यू का भी फर्दर ब्रेक मिल जाता है इसमें काफी चीजें मैंशन है जैसे की आपकी सेल्स कस्टमर के रिफंड रिमबर्समेंट्स अमेजन आपको रिम्बर्स करता है अगर वो वेयरहाउस में आपकी इन्वेंटरी लूज कर दे या डैमेज कर दे ऐसे में वो आपके अमेजन वॉलेट में क्रेडिट बैक कर देते हैं अगर आपने कुछ प्रमोशनल रिबेट्स किए हैं तो ये सब आपके रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इन सब के बाद ये हमें शो करता है कि एक्चुअल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है सिमिलरली ही आपके कॉस्ट हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शिपिंग कॉस्ट आपके सप्लायर से स्टेजिंग इन्वायरमेंट तक चाहे वो आपका घर हो या थर्ड पार्टी वेयर ये वाला एफ बी ए इनबाउंड शिपिंग है ये स्टेजिंग एनवायरमेंट से अमेजन वेयर हाउस की कॉस्ट कवर करता है और फिर आ जाती है हमारी मिसेलेनियस कॉस्ट इसमें वो फीस है जो आप अमेजन को पे करते हैं जैसे कि रेफरल फीस या फिर अमेजन वेयर हाउस के लिए फुलफिलमेंट फीस ये सब हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पुल कर लेता है और फिर सब कैलकुलेशन वगैरह करके ये इसे समझना और भी आसान बना देता है ये हमारे बिजनेस की हेल्थ की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी व्यू के अलावा इसमें एक और विंडो है मल्टी प्रोडक्ट व्यू की इसमें दिए गए प्रोडक्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले की तरह ही ये मुझे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन करके देगा यहाँ कोई डेटा नहीं है क्योंकि ये मार्च स्टिक्स हमने सेल ही नहीं की चलिए हम वॉशेबल पी पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ काफी डेटा जनरेट हो रहा है हमारे पास पी सेक्शन भी है तो सामने स्क्रीन पर हम कंपनी का ओवरव्यू देख सकते हैं इसमें काफी चीजें मैंशन हैं जैसे कि आपने अमेजन एड से कितनी सेल्स की या कितना रेवेन्यू जनरेट किया उन सेल्स की कितनी कॉस्ट थी और फिर कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी है पर अगर आप चाहें तो और विजिट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि क्लिक थ्रू रेट आपका कन्वर्जन रेट या फिर नंबर ऑफ क्लिक्स और ये रहा ग्राफ जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट समझना और भी आसान कर देता है 
क्योंकि यह आपको ऑर्गेनिक सेल्स रेवेन्यू दिखाता है और उसके अलावा एड सेल्स रेवेन्यू भी सेपरेटली दिखाता है अगर आपकी कोई भी मिसलेनियस रेवेन्यूज हैं जैसे कि वो रीन या कुछ वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा रेड कॉलम से आपकी कॉस्ट सब्ट्रैक्ट होती है जैसे कि आपने जो पैसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर लगाया है जो आपने गुड सेल किए हैं उनकी कॉस्ट क्या थी ये वाला आपको बताता है कि अमेजन को स्टोरेज और शिपिंग के लिए कितना पे किया गया है इसके अलावा अदर फीस में इंक्लूड होती है आपकी मिसलेनियस फीस जैसे अमेजन को दी जाने वाली डिस्पोजेबल फीस या स्टोरेज फीस यहाँ नेट प्रॉफिट वाली ग्रीन बार है ये एक अच्छा साइन है इसका मतलब बिजनेस प्रॉफिट में है ये उन सारी कॉस्ट को माइनस करने के बाद बचता है और अगर ये रेड है इसका मतलब हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है और हमें कुछ चेंजेस करने होंगे मुझे ये वाटरफॉल चार्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काफी चीजों को समझना और आसान कर देता है जैसे कि रेवेन्यू कितना आ रहा है और कॉस्ट कितनी कट रही है और फिर ये सिंपल मैथ करके हमें प्रिसाइज रिजल्ट देता है यहाँ दिया गया छोटा सा चार्ट आपको आपके ऑर्गेनिक सेल्स और एड सेल्स का ब्रेक दिखाता है होता क्या है कि जब आपकी एड सेल्स बहुत ज्यादा हो तो ऑर्गेनिक सेल भी उसके पीछे ट्रेल करती हैं और कहीं ना कहीं हमारा गोल भी यही रहता है मेरे हिसाब से अमेजन पर एडवर्टाइजिंग कार के लिए एक इंजन की तरह है तो अगर आप पेट्रोल के रूप में एड्स पर थोड़ा और पैसा लगा दें और होपफुली अगर आपकी एड्स अच्छी हैं तो आपकी एड्स सेल और बढ़ जाएगी और इससे आपको एक और चीज क्या होगी आपका सेल्स रैंक भी ग्रो होगा और आप धीरे धीरे सर्च रिजल्ट पेज के टॉप प्लेसिस पर ऑर्गेनिकली दिखना शुरू हो जाएंगे और उससे ये होगा कि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स भी धीरे धीरे ग्रो करने लगेंगी जो कि फ्री की होती हैं तो ऐसा बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो लोग यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनका गोल क्या है जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कुछ लोग फुल थ्रोटल में आकर बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा पी में लगा देते हैं ताकि वो टॉप रैंकिंग्स में आ सकें या फिर क्या पता आप कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने कीवर्ड्स में और आप काफी टाइम से सेल कर रहे हैं लेकिन आप मार्केट से और ज्यादा शेयर चाहते हैं और आप अपना पीपीसी कैंपेन के लिए बजट और बढ़ा देते हैं और फिर ये चार्ट आपकी हेल्प करता है ये समझने में कि जो आपने चेंजेस किए क्या उनसे आपकी कोई ऑर्गेनिक सेल्स पर कोई फर्क पड़ा या नहीं बाकी एनालिटिक्स टूल जैसे ही इसमें भी आप इंडिविजुअल पर बेस्ड ब्रेक डाउन पा सकते हैं रुकी मैं वॉशेबल पी पैड्स ढूंढ लेता हूँ इस बार ये वाटरफॉल चार्ट सिर्फ इस इंडिविजुअल लिस्टिंग से रेलेवेंट है और ठीक उसके नीचे हम देख सकते हैं टोटल सेल्स का रेवेन्यू और फिर एड कॉस्ट फॉर अ गिवन डे और यहाँ हम एक और चीज देख सकते हैं हमारी सेल्स की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और सेल्स की टोटल एडवर्टाइजिंग की कोस्ट यानी टाकोस वैसे तो ये एक बिगिनर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एडवांस इन्फॉर्मेशन है पर जो लोग पहले कैंपेन्स हैंडल कर चुके हैं वो जानते हैं कि कभी कभार कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो तब भी चलता है क्योंकि कभी कभी परफॉर्मेंस के लिए टाइम फ्रेम बहुत टाइट होता है मुझे लगता है हमारे पास पीपीसी के बारे में चैनल पर काफी वीडियोस हैं या फिर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से भी पीपीसी की प्ले निकाल सकते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होता है कि आपको एक सेल क्रिएट करने में कितने डॉलर से लगे तो अगर आप लोग पी में और डीपली डाइव करना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लेकिन हाँ जंगल स्काउट का ये सेक्शन इसे काफी आसानी और कंफर्ट से हमें समझने देता है वही अमेजन पर थोड़ा मुश्किल है तो आप अपने पीपीसी को और भी इंप्रूव कर सकते हैं इंटरेस्टिंगली हमारे पास ये छोटा सा डेटा पॉइंट है यहाँ देखिए दो अक्टूबर पर ये दोनों डॉट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसका मतलब है कि हमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया उतना ही हमने एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड भी किया और फिर ये लाइंस जितना एक दूसरे से दूर होंगी उसका मतलब आपका रेवेन्यू आपकी स्पेंडिंग से भी ज्यादा है ये अचीव करना हर सेलर का सपना होता है और फिर टाकोस की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज है फर्क बस इतना है ये एडवर्टाइजिंग सेल्स के अलावा आपकी ऑर्गेनिक सेल्स से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसे भी कंसिडर करता है ये टूल बहुत सही और ईजी है अगर एमेजन होता तो आपको रिपोर्ट पढ़ के देखना पड़ता कि आपकी कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रही है और इसीलिए मैं आपको लास्ट टैब दिखाना चाहता था जो है एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस टैब अमेजन पर आप कैंपेन सेट करते हैं और फिर उस कैंपेन के अंदर आपको एड्स के ग्रुप मिल जाते हैं और फिर वहीं पर आपको इंडिविजुअल एड्स मिल जाएंगी अमेजन पर बहुत टाइप की एड्स होती हैं पर ज्यादातर लोग जिन एड्स से शुरू करते हैं वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट एड्स होती हैं और हम अभी सर्च पेज पर इसी टाइप की एड्स को ढूंढ रहे हैं जो एड्स रिजल्ट में पहले शो होती हैं और जिनके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स इस टूल में हमें ये सब देखने को मिल जाता है 
पर कैंपेन व्यू में हम देख सकते हैं कि और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है जैसे कि कैंपेन्स ने ऐड पर कितने क्लिक जनरेट किए हैं इस कैंपेन पर टोटल कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है या फिर सेल्स में कितने डॉलर्स जनरेट हुए हैं और भी काफ़ी चीज़ें जैसे ए कॉस्ट और इसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड अगर इसका नंबर एक है तो उसका मतलब है कि आप ब्रेक इवन पर हैं क्योंकि जितना आप जनरेट कर रहे हैं उतना ही आप स्पेंड कर रहे हैं अगर ये एक से नीचे है तो इसका मतलब आपके एड्स प्रॉफिटेबल नहीं हैं और अगर वो एक के ऊपर है तो इसका मतलब ये काफ़ी प्रॉफिट में है और ये वाला तो काफ़ी अच्छा है ये तीन के आसपास है और कॉस्ट पर क्लिक भी और फिर अगर मैं ऐड ग्रुप पर क्लिक करूँगा तो ये एक नया कॉलम ऐड कर देता है इसमें मुझे कैंपेन के अंदर मौजूद सभी ऐड ग्रुप्स मिल जाएंगे और फिर अगर मैं प्रोडक्ट ऐड्स पर क्लिक करता हूँ वो ये एक दूसरा कॉलम ऐड कर देता है जहाँ मुझे सारे एडवर्टाइज किए हुए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाकी सारा डेटा आपको कॉन्स्टेंट ही मिल जाता है यहाँ पर यह बस फर्दर ब्रेक है और फिर बॉटम में हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं जो हमने एज ए सेलर चूज किए थे कैंपेन में इंक्लूड करने के लिए वर्सेस एक्चुअल टर्म्स जो लोग यूज करते हैं आपके प्रोडक्ट को सर्च करते टाइम जैसे कि आपको याद होगा कि एग्जैक्ट और सेम मैच होते हैं तो कभी कभी लोग अमेजन पर आपकी चूज एंड सर्च टर्म से थोड़ा सा अलग सर्च करते हैं और फिर से ये मुझे मेरे कैंपेन से रिलेटेड मैच टाइप्स दिखाता है हमारे एक पर्टिकुलर की को लेकर बिड कितनी है उस कीवर्ड की वजह से कितने लोगों ने ऐड को देखा मतलब इम्प्रेशन कितने हैं और हमने उस कीवर्ड पर कितने पैसे स्पेंड किए हैं मुझे इस तरह का डेटा को ब्रेक डाउन करना बहुत अच्छा लगता है एक और टूल है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और वो आमतौर पर नज़रअंदाज हो जाता है और ये टूल आपको लेफ्ट हैंड मेन्यू में नहीं मिलेगा ये एक्चुअली सेटिंग के नीचे है ये यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पर है जंगल स्काउट आपको अलर्ट भी सेटअप करने देता है जैसे मान लीजिए आप जानना चाहते हैं जब भी एक गिवन लिस्टिंग का प्राइस चेंज हो या फिर लिस्टिंग में और सेलर्स को ऐड किया गया है अगर किसी ने रिव्यू दिया है या अगर रेटिंग चेंज हो रही है तो जंगल स्काउट आपको ईमेल अलर्ट सेंड करने देता है और कमाल की बात यह है कि आप इसे परसेंटेज चेंज या डिस्क्रीट नंबर चेंज से भी एक्टिवेट कर सकते हैं ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो एक लिस्टिंग के अगेंस्ट मल्टीपल सेलर से कम्पीट कर रहे हैं और अगर उनमें से एक लिस्टिंग को हाईजैक कर देता है और फिर सेटिंग्स के अंदर ही आप जंगल स्काउट को बता सकते हैं कि दिन के किस टाइम आपको नोटिफिकेशन चाहिए या हफ्ते के किस दिन कौन से पर्टिकुलर अलर्ट्स ईमेल आपको इंक्लूड करने हैं या आपको अमेजन बिजनेस पर सेल के स्नैप्स भेजता है अगर आप कनेक्टेड हैं तो यह आपको सेल्स एनालिटिक्स का ब्रेक डाउन देता है जैसे कि हम देख रहे हैं फर्क बस इतना है ये ई फॉर्मेट में देता है अगर आप बहुत बिजी हैं और मल्टीपल हसल्स में जगल कर रहे हैं तो आपको टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप न्यूज़ लेटर से भी अपडेट्स ले सकते हैं आखिर में हमारे पास एक टूल नहीं बल्कि एकेडमी है जिसमें भर भर के एजुकेशनल कंटेंट है हमारे पास अमेजन सेलिंग के बारे में एक पूरा कोर्स है इसमें सोर्सिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर शिपिंग और लिस्टिंग्स क्रिएट करना सब है हमारे पास यहाँ बहुत से मॉड्यूल्स हैं काफ़ी इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स भी हैं बेसिकली उनमें वही सब है जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया इसमें आपको वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी एड मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा अपनी डील हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं व्यूज को याद दिलाना चाहता हूं कि एक्सटेंशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही जंगल स्काउट के लिए अलग अलग डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे जैसे कि फर्स्ट मंथ थ्री मंथ और ईयरली डिस्काउंट वगैरह साथ ही जंगल स्काउट आपको ऑफर करता है फ्रीडम बिल्डर बूट कैम्प ये कोर्स है जो कि लोगों की ए टू जेड हेल्प करता है अमेजोन पर प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाने में ये ग्रेग मर्सर का है जो जंगल स्काउट के फाउंडर भी हैं बाकी के सारे जंगल स्काउट से रिलेटेड लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा मैं फटाफट से जंगल स्काउट की प्राइसिंग की बात करना चाहता हूं। मुझे पता है ये फ्यूचर में चेंज हो सकती है अगर आप ये वीडियो अभी से दो साल बाद देखेंगे तब तक ये बहुत चेंज हो चुकी होगी पर अभी के हिसाब से बेसिक प्लान फोर्टी नाइन पर मंथ है और फिर हमारे पास स्वीट प्लान भी है जो सिक्सटी नाइन पर मंथ का है बिल्कुल सही कहा और ये सब कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि लोग मंथ बाय मंथ पे करना चाहते हैं या फिर एनुअल बिलिंग तो हमारे पास अभी ये तीन प्लान्स हैं ये करंटली ईयरली पेमेंट पर सेट है पर अगर आप एक बार में ईयरली पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है फॉर एग्जांपल अगर आप मंथ टू मंथ स्वीट प्लान को पे कर रहे हैं तो वो सिक्सटी है लेकिन अगर आप ईयरली पे कर रहे हैं तो आपको ट्वेंटी तक ऑफ मिलता है जिसका मतलब है कि आपको ये प्लान 49 डॉलर्स पर मंथ के आसपास पड़ जाता है यहाँ पर आपको हर उस चीज़ का ब्रेकडाउन मिल जाएगा जो हमारे पास एक प्लान में इंक्लूडेड है 
एक हाई लेवल ओवरव्यू की तरह अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि बेसिक प्लान को चूज ना करके स्वीट प्लान को चूज करें क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको बहुत सारी सर्चिज करनी पड़ती हैं इसके लिए स्वीट प्लान बेस्ट है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड सर्चिज हैं बेसिक प्लान ऐसे लोगों के लिए सही रहेगा जो पहले से ही एक्सपीरियंसड है और वो बस एक्सटेंशन को यूज करके कुछ प्रोडक्ट आइडियाज लेना चाहते हैं प्रोफेशनल प्लान उन लोगों के लिए सही है जो बिजनेस में थोड़े स्टेब्लिश हैं डिस्क्रिप्शन में मेरे प्राइसिंग ओवरव्यू को लेकर दो वीडियोस भी हैं बेसिक वसी स्वीट और स्वीट वसीज प्रोफेशनल तो ये वो दो वीडियोस हैं जो इन तीन प्लान्स को डिटेल में डिस्कस और कंपेयर करती हैं बेसिक वसी स्वीट और स्वीट वसीज प्रोफेशनल होपफुली वो आपके प्लान्स चूज करने में मदद करेगा और हाँ साथ ही डिस्काउंट जंगल स्काउट ट्यूटोरियल और उनके चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपको YouTube पर सीखना है तो इनका चैनल काफी एक्टिवली पोस्ट करता है और काफी कंटेंट रेलिवेंट और नया होता है अगर आप जंगल स्काउट के YouTube चैनल पर जाएंगे तो हम एक्चुअली वॉशेबल पीपैड सेल करते हैं जो हम इस वीडियो में फीचर कर रहे थे उस प्रोडक्ट को हम एक्चुअली में सेल करते हैं और अगर आप हमारे साथ सफर पर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल सेलर इसे कैसे करेगा तो आप एक मल्टीपल सीजन की एक टीवी सीरीज देख सकते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल सेलर पर्सपेक्टिव से दिखाया ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एड मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा अपना कीमती समय आज हमारे लिए निकालने के लिए मुझे बहुत मजा आया जिस तरीके से आपने जंगल स्काउट को स्टेप बाय स्टेप बताया मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला लेकिन अगर व्यूअर्स को कोई सवाल है या वो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाब ढूंढने में एड जाने से पहले क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं हाँ मैं व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि कभी कभी हमें लगता है कि अमेजन बहुत टाइम से बिजनेस में है और हमें अब बहुत देर हो चुकी है पर ऐसा नहीं है मुझे काफी लोग मिले हैं जो अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड है और बिलीव करते हैं और मेरा मानना है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि अमेजन पर अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं और यूएस के बाहर काफी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जो इवॉल्व हो रही हैं एक चीज जो जंगल स्काउट बहुत अच्छे से करता है वो है एक स्काउट की तरह आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट में गाइड करना इसीलिए इसका नाम जंगल स्काउट है अगर आप हमें ज्वाइन करने का डिसाइड कर रहे हैं तो फिर हमारी मुलाकात होती रहेगी मैं वीकली वेबिनार्स भी होस्ट करता हूँ वहां पर आप लाइव क्यू भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच एड बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका इस वीडियो में आने के लिए थैंक यू